something. What kept you here is that spirit of being a lifelong learner. Things change. There's new regulations, compliance, tax laws. Things keep changing. Am I right? Yes or no? So we always have to be at the forefront and figuring out what's next. And that attitude of being a learner is what separates you from everybody else. Now, I'll be honest with you. When I first started my sales career back in the dark ages, I'm older than I look. When I first started my sales career, I was in financial services. So I know what I'm talking about here. And to be honest, I closed a lot of deals kind of with my energy. But my product knowledge was lacking. My competitor knowledge was lacking. My industry and market knowledge was lacking. And I was struggling. And I wasn't hitting my targets. Then, my manager, my agency manager, called me into his office. I remember this day like it was yesterday. And he said, Tom, you need to get some product knowledge training. And I said, why do I need to learn more? Like, I'm already doing pretty well, right? I don't want to get bogged down with the details. And he told me, he said, Tom, you need to learn the things that most people won't learn so that you will do the things most people won't do and achieve the things most people won't achieve. Uh, Sister Tess, naka-mute ka. Ay, po, sorry po. Ayan, ulitin ko lang po, magandang tanghali po sa ating lahat. Uh, welcome po sa ating BAM first webinar. Bago po tayo mag-start, let us pray. Uh, I-kit po natin ang ating mga mata at simulan natin ang panila. Father God in heaven, thank you for today. Salamat po sa patuloy na pag-iingat at pagsama niyo po sa amin sa gitna ng pandemic na ito. Salamat po sa ganitong chance and opportunity na binibigay mo sa aming Panginoon. Ngayong hapon, Lord, hinihingi ko po ang inyong paggabay at pagsama ng Holy Spirit sa aming Panginoon. I-bless niyo po ang lahat ng aming matututunan. Uh, dinadalangin ko po, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng wisdom ang lahat na magsasalita at buksan niyo po Lord God ang aming puso ang as, aming isipan na sa ganun Lord God pa-absorb po namin ang lahat ng aming matututunan ngayong hapon Panginoon I pray po lahat Lord na lahat ng matututunan namin ay magamit namin Lord God ng tama para sa iyong kaluwalhatian Panginoon maraming maraming salamat Panginoon ang lahat ng ito ay tinataas ko sa, sa pangalan ni Jesus Amen Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, kami po ay nagpapasalamat sa pagkapaunlak po ninyo sa imbitasyon ng Business as Mission Ministry po ng MMIM sa ating first BAM webinar. Uh, first, we would like to acknowledge God. Uh, thank you, Lord Jesus, for making this happen. We also would like to acknowledge yung ating mga spiritual leaders who were very supportive of our ministry. 
First po ay yung ating MMIM president and his wife, Reverend Vincent and Sister Ruby. Thank you po for gracing us with your presence. We also would like to acknowledge Reverend Pete, Reverend Ami, Pastora Lourdes, and Pastora Nona na kasama po natin ngayon. And also, we we don't want to forget our very supportive advisor, mentor, and bamibli mentor, Reverend Ray Bichaida and her ever-supportive wife, Pastora Melinda Bichaida. Sa mga attendees po, sa mga may plano pong magtayo ng negosyo, sa mga kakaumpisa pa lang, or sa mga matagal na pong mga negosyante, salamat po ulit sa pagpapaanlock ninyo at pagdalo sa ating MMIM First BAM webinar. Doing the business the right way and God's way is what made companies like Ricky Mel Marketing Company and our humble company Lapises Enterprises overcome the hardships of pandemic. Sa amin pong mga nagsimula sa wala, katulad po ng Lapises Enterprises, napakalaking bagay po yung tulong ng mga, ng mga tao po na sumuporta sa amin na nagsisimula po kami. Uh, I would also want to use this opportunity to acknowledge them. First, of course, our mentor, Reverend Ray Bichaida, then our coaches, uh, si Sir Rick po at si Ma'am Melly ng Ricky Mel, and of course, Ma'am Grace and Sir Clifford, who were always there po nung nagsisimula kami kasi wala po talaga kaming kaalam-alam tungkol sa negosyo. Also, we have our pair wires po nung uh, nagsisimula kami. Uh, we have Ma'am Ami, Ma'am Kit, and Ma'am Elaine. Kaya maraming maraming salamat po. That's why kami po ngayon, uh, ako po, si Sister Kim, si Brother Reggie, kasama na rin po ni Sister Tessa, we really acknowledge po yung tulong na nanggagaling sa mga taong meron na pong experience or expertise po sa pagnenegosyo. Sa amin po, in our own little way, di pa, di pa man po namin masabi na kami po ay successful na sa pagnenegosyo, we also would want to be of help sa mga nagsisimula pa lang or doon naman po sa mga mag implement ng business as mission sa negosyo nila. Sabi ko nga po kanina, isa po sa malaking factor kung bakit nakaka-survive po kami sa pandemic, kahit napakarami ng mga negosyo nagsasara, kahit mga napakarami ng mga negosyo sumusuko, pero yung favor pa rin po ni Lord ay nasa companies po na ng katulad ng Rikki Mel at ng Lapises po. It is because on, on God's call for us to implement business as mission, we we hit to his call and we we try doing our best para ma-implement po yung business as mission sa aming negosyo. And sa amin po, we don't want to to keep that as a secret. Gusto po namin ma-share namin sa inyo and as well as yung mga iba pang mga bagay na pwede namin maitulong po sa mga nagsisimula pa lang or sa mga uh, mag implement ng business as mission, as much as possible ang gusto po namin sabay-sabay po tayong umunlad. Hindi lang po of course para sa personal nating mga rason, kundi para mas magamit tayo ng tuluyan ng Panginoon sa kaharian niya. We see this ministry as something that God's, God's calling that He gave unto us and we will try our best po talaga para lahat po tayo sa MIM ay makita po kung ano pong kahalagahan ng business as mission. Again, maraming maraming salamat po sa pagdalo. Uh, bago po natin ipakilala ang ating unang speaker, ay, eh, meron po tayong uh, certain rules. For example po, uh, we will be having uh, we will be having the speaker uh, complete his lecture first bago po tayo mag uh, magkaroon ng question and answer so while nasa process po yung speaker natin of uh, giving his giving his or her lecture pwede na po tayo magtake ng notes or pwede na po nating i-chat yung mga questions natin sa chat box po ng Google Meet para po naman during the question and answer ma-acknowledge po isa-isa yung mga questions please po wala pong bayad ang pagtatanong kaya wag po kayong mahiya na mag uh, na maglagay ng inyong mga questions sa chat box. Also, we do encourage po everyone uh, for everyone to be interactive kasi po talagang gusto po natin na ma-maximize po ng lahat yung ginawa yung ginagawa po nating event. Nang sa ganun po ay magkaroon po ng panibagong avenue sa MMIM po yung pag-usbong po ng mga negosyante na tinawag ng Panginoon para sa kanyang kaharian. So without further ado, uh, let's welcome our first speaker. Our first speaker is one of the pioneers of business as mission in the Philippines. In the last years of his tenure as president of MMIM, one of his projects was the establishment of BAM Ministry. He has also testified about MMIM's BAM journey at the Business as Mission conferences in Cebu, Davao and General Santos City. Without further ado, let us welcome our first speaker, 
God's Servant, Rev. Ray Bechai Da. Magandang hapon sa lahat ng mga umaten dito sa ating Jump Start. Tama ang inyong desisyon na kayo po ay nandito sa ating special webinar na ito sapagkat ito po ay talagang kapakipakinabang sa bout sa atin. Kayo ay nandito ngayon dahil kayo ay nagnenegosyo na o di kaya ay malamang nagbabalak na magtayo ng negosyo. So gaya ng sinabi ko kanina, tama ang desisyon mo na sumali sa webinar na ito. Ngayon, ang tanong ay, kikita ka ba ng malaki dahil sa pagsali mo dito? At kung magsisimula ka palang magnegosyo, matututo ka ba sa tamang pagninegosyo dahil sa webinar na ito? Well, ang MMIM Bank Team is here to help you address those questions. Pero, simulan muna natin dito. Simulan natin sa foundation para maging maliwanag ang mga susunod na hakbang sa tamang pagninegosyo. Oh, by the way, hindi lang tamang pagninegosyo, kundi pagninegosyo na tama bilang isang tunay na kristyano. Yan. Mahalaga yun, no hindi lang yung basta tamang negosyo, kundi tama dahil ikaw ay isang mananampalataya ni Kristo. So, simulan natin sa pagsilip sa kung ano ang naging tingin sa business nung araw. Uh, kaya tignan natin, no? early church views on business. Ano ba ang tingin ng kauna-unahang church noon pagdating sa pagninegosyo? Well, malungkot man, may hindi magandang impresyon sa mga business people noon. Kahit ang simbahan ay pangit ang tingin sa kanila. Halimbawa, si St. Jerome ay nagsabi ng ganito, A merchant can sell them if ever please God. So parang, parang bang napaka uh, imposible ng isang uh, nagninegosyo ay makapagbigay ng kalwalhatian sa ating Panginoon. So nakakalungkot, may tag na ang mga negosyante as parang malayo sila sa Diyos. Dahil lang ba sila ay negosyante? Well, okay pa nga yan. Itong isa pang pahayag, mas malupit. Si St. Augustine, a 5th century bishop, ay sumulat ng ganito. Ang sabi niya, business in itself is evil. Wow! Di ba mas matindi siya? <laughs> parang grabe naman, ano? parang hinusgahan na yung mga nagninegosyo. Parang kung gusto mong mapalapit sa Diyos ay huwag kang mag-business o huwag kang papasok sa pagninegosyo. Well, narito ang ilan sa hindi magandang epekto dahil dyan sa mga ganyang pananaw pagdating sa mga nagninegosyo. Ang una, mission is mission business is business. Yung bang parang naipaghiwalay yung mga bagay na pang relihiyon o pang spiritual at saka yung mga bagay na pang negosyo lang. So, parang pwede bang pagsamahin o hindi? Maintindihan natin yan mamaya. There is also this what we call dichotomy. Sacred and secular. So, pag sinabi natin dichotomy, yung bang merong difference of opinion? Oh, uh, sabi nga natin, parang hindi pwedeng paghaluin yung tubig at saka yung langis. So, tama kaya yan. Daladala po yan ng maraming tao ngayon kahit na yung mga taong hindi nagninegosyo. Another na naging epekto nito ay yung clergy at uh, saka yung spiritual. Anong ibig sabihin? Yung mga clergy daw o yung mga pastor no? o yung mga pare o yung mga taong simbahan mas higher yung kanilang calling kasi heavenly calling, ika nga, no? At uh, yung kanilang focus ay spiritual. Pero yung mga laity, especially those who are involved in business, they are secular. So therefore, earthly, kaya lower calling. Mas mababa daw yung pagkakatawag sa kanila. Well, ang tanong, bakit naging ganyan ang pananaw ng tao at maging ng early church sa business at sa mga taong involved dito. Well, may kinalaman po ang sumusunod na mga points natin. So, una nating uh, pag-usapan o ikalawa ay uh, what motivates business? Ano ba talaga ang nagiging motivation mula noon 
hanggang sa asalukuyan pagdating sa pagninegosyo. Well, kadalasan po nakikita natin ano yung profit maximization. This is contrary to every biblical teaching na kadalasan it leads to una sa lahat beggar thy neighbor. So, ibig sabihin nito sa sobrang laki ng tubo, ayun, mamumulubi yung customer o di kaya malugi yung nagbebenta sa iyo sa sobrang laki ng tawad mo. Diba? Na, nakarinig na ba kayo ng mga ganong story? At tuwang-tuwa siya kasi sobrang mura niyang nakuha. Pero grabe naman, ilang daang porsyento nung ibinenta niya na. Kaya ano nangyari? Eh yun, kumita siya. Pero yung kanyang customer, lugi. Yung kanyang pinagkunan o yung supplier, lugi rin. Yan. So ang tawag po doon ay profit maximization. So ano pa? Demeaning dignity of work. Ayan. So, ito pa isang epekto niya, no? Yung bang bumababa ang dignidad? Dahil sa pagiging hindi tapat sa pagninegosyo. Ayan. Halimbawa, sasabihin mo, original ang product mo, samantalang alam mo na ito ay fake pala. Ayan. Sana wala dito, ha? Sa mga sumasali sa webinar, yung kumakagat sa ganyang dirty tactics na kapag papababa po yan ng dignidad. Kasi sooner or later, malalaman din po ng tao na bumili sa inyo, ng customer ninyo, ng kliyente ninyo, kung ito ba ay tunay o hindi. Ano pa? Exploitation of workers. Nako, ito, mabigat na issue ito. Ngayon po, may pandemya tayo. At uh, isang malaking... Uh, Uh, usapin ngayon ay papano ang mga empleyado na hindi makapasok dahil sa uh, pandemya. Nag-iingat o di kaya ay uh, naku, grabe pa naman ngayon, di ba? Sobrang, sobrang nag-surge yung uh, uh, bilang ng mga positive. Kaya medyo nakakatakot at ang atake ngayon ay per pamilya na. So ano ang iniisip o ang ginagawa? Pag-isipan nyo mabuti ano, ho, sa lahat ng mga participants dito sa ating webinar. Meron ba kayong clear plan para sa inyong mga manggagawa? Tandaan po ah, na dapat ang ating kaisipan ay uh, ang best asset ng company ay hindi po yung inyong kapital, hindi yung inyong uh, lawak ng uh, market. Your best asset should be your employees. So kung sila ang best asset, dapat meron tayong malinaw na pag-aalaga sa kanila. Hindi sila exploited. Let me give you one example. Halimbawa, in the case of COVID-19 vaccines, no? So, tarinig niyo na po ba yung mga kung ano-ano mga balita, no? Uh, hindi ko alam kung anong stand niyo diyan sa pagpababakuna, pero ano ba ang sinasabi ng gobyerno? So, pagdating doon sa level na babakunahan na yung mga empleyado, kailangan ba silang pagbayarin o hindi? May mga empleyado, hindi alam yung sinasabi dito ng batas. Kaya gusto ko pong sabihin at liwanagin sa atin para naman maging malinaw yung inyong pulisiya. Ang sabi po ng gobyerno, no cost of vaccination in the workplace shall be charged against or passed on directly or indirectly to employees. Yan po ay nakasaad sa Labor Advisory Number no. 3 Series of 2021. So, mainit-init pa po ah, ya ang uh, ya ang mandato na yan ng ating labor, ng ating gobyerno na dapat ang sasagot ng vaccines ng mga empleyado ay sino? Ikaw. Ikaw na negosyante. Nako, ang bigat po niyan, pastor. Eh, talagang ganun eh. No, talagang ganun. Kasama po yan sa responsibilidad ng pagninegosyo. Kaya, kung gusto niyo po, ay talagang alagaan po natin yung ating mga empleyado. Well, sa ibang cases po, hindi nagpapasahod ng tama. So, exploitation din po yan ng mga empleyado. Dapat po, at least minimum, no? Uh, kung nasa Metro Manila, ibang minimum wage, ibang minimum wage sa... Uh, probinsya, dapat susundin po natin yan. No? So, yun ho ay nakakalugod sa ating Panginoon. Isa pang uh, gusto kong bigyan ng pansin ngayon, ano po, ngayong panahon po na may pandemya, eh, alam nyo ba, at sana na, iisip natin ito, 
lahat ng mga empleyado ay napipilitang pumasok sa trabaho. Bakit? Kasi gustong kumita eh. Ang tawag doon, buhis buhay. No? Well, yung nagdinegosyo, lalo kung medyo may kaya sa buhay, pwede kayong hindi umalis ng bahay. Pwede nyong i-operate yung negosyo nyo kasi may mga tao naman kayo and you're paying them. Pero ang tanong ko po, meron ba silang hazard pay? Yan. Pastor, ano po yung hazard pay? Well, ang hazard pay po, ang ibig sabihin ay magbibigay kayo ng extra, no? yung hazard allowance. no Parang kumbaga in appreciation dun sa mga empleyado na itinataya yung buhay nila, isinusuong yung buhay nila doon sa danger, eh dapat naman po nagbibigay po tayo ng hazard pay. Lalo na kung ang employer po ay kristyanong employer. Nako, sana po ay habang nakikinig kayo nito ay nag-iisip na tayo ng kaparaanan kasi kasalanan po yan natin sa ating Panginoon. Bukod doon, sana nga meron pa tayong mga ayuda. Hindi ko po sinasabing pasanin na natin yung responsibilidad ng bawat empleyado. Pero dito po sa mga panahong ito, mga negosyante, ay higit na mas maipapakita natin yung tunay na pagiging kristyano. So isa pang epekto yung environment pollution. Basically, mga negosyo na hindi aware na naabuso na pala nila itong ating planeta. Halimbawa, walang proper waste management. Madalas ito'y uh, hindi nabibigyan ng pansin kasi uh, sabihin, aka, hindi sila kumikita nun eh. No? So sa halip gagasos pa sila. Kaya lang, ang epekto, nasisira po itong ating planeta na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Ano pa? Yung injustice sa marketplace. Marami yan, gaya ng hoarding ng essential products during crisis para mapataas ang presyo. Ngayon po sa panahon natin, aba, eh grabe nakakalungkot po ah, ang mahal ng baboy. No, baboy na nga, eh ginagrabe pa yung presyo. Nandyan din yung mono, monopoly o monopolya. Yung bang iisa lang o iilang kumpanya lamang ang may control ng sektor ng kagaya ng bangko. Bumabalik na naman tayo sa monopolya ha. Yung telecom, yan, yung water, yung electricity, yung mga essential uh, na mga bagay sa atin, uh, hindi yata kasama ang lugaw. Okay, so ano pa? Inferior products and services. Yan pa, isang nagiging epekto nito. No? Marami din gumagawa ng uh, yung bang substandard yung kanilang produkto. Yung bang basta maibenta lang at basta kumita lang. They don't care about the standard. Kasama na rin dyan yung cleanliness. Naku, marami po mga measures yan no? para talagang magawa natin ng tama. Ang iba naman, magaling sa sales to pero mahina pagdating sa after sales service. Magaling magbenta, ika nga. Pero pag may problema na, aba, hindi mo na mahagilap. Yan. So, naku, iwanan po natin yung mga ganong gawi. Hindi yan pang kresyano. Panghuli, poor testimony. Uh, so, we miss the opportunity to be the salt and the light of the world. Dito maraming bagsak na mga kresyano. Kasi sa pagninegosyo nila, eh, tila baga inihiwalay nila ang pagiging kresyano kaya ang epekto ay nasisira ang kanila mga testimonies una sa kanila mga empleyado kasi yan lagi lang kasama and then sa kanilang mga customers. Nako, mga kristyanong negosyante, kristyano po tayo sa church, sa bahay, even in the marketplace. Yan, okay? So bukod doon, ito pa, syempre ang gustong ginagawa po, no? yung motivation, yung to satisfy human shareholders. Naturally, yung mga investors, gusto nila marinig po ay yung kumikita. And then, uh, minsan, they don't care about the process. At uh, kung gusto nang malaman kung magkano ang kinita, yan lang ang mga kadalasang tinatanong nila. No, hindi masyadong concern doon sa kumusta mga empleyado, na alagaan ba sila, kumusta yung mga customers natin. O, mahal, kadalasan, nandun sila sa kinikita. Hindi naman lahat, ano po, pero kadalasan po ay ganun ang nagiging motivation. No? And uh, sadly, pinakahuli, we fail in our divine calling and miss the mark. Kahit nga mga kresyaning negosyante ay mayroong ganitong tendency. May kilala nga ako na mga leader pa ng church pumasok sa pagninegosyo. Ayun, abay kadalasan eh, nakakalungkot kasi yung kanilang mga motivation sa pagninegosyo ay gaya po na mga nabanggit natin. So they fail na i-satisfy ang tumawag sa atin and uh, sadly what we see is evil but true. 
However, the Bible does not teach business to maximize profit for selfish, self-centered gains as an end goal. Yan. So, hindi po yun, no? Para hindi tayo mahulog sa ganitong trap, dapat maunawaan natin ang biblical na paraan ng pagninegosyo. Ngayon ang tanong, what is BAM? What does the Bible teach? Well, never maximum profit for personal self-centered gains. Dapat una, a livelihood, no? Para matulungan ang pangailangan ng pamilya at ng mga empleyado. Pangalawa, it is a calling, no? Ang pagninegosyo ay isa ding calling para mapaglingkuran natin ang Panginoon. It is also a platform. Ito din ay isang daan upang maipalaganap natin ang mabuting balita ni Kristo. And also, it is a laboratory. Ano ibig sabihin nun? Grand experiment of biblical truths. Ibig sabihin, sa pamagitan ng ating negosyo, pwede nating subukan at ang iba't ibang paraan para palaganapin ang gospel at tuparin ang dakilang utos ng ating Panginoon. Now, let's define BAM. Ano ba ang definition ng BAM? Ito po ang general definition ng BAM. BAM is a sustainable and profitable business with a kingdom of God purpose leading to the transformation of people and society spiritually, economically, socially, and environmentally to the greater glory of God. Yan. So, yan po yung general definition no, ng, ng BAM. Pero dito sa MMIM, meron tayong a specialized or customized definition ng BAM. BAM for MMIM is willfully using God-given business as a platform to fulfill the Great Commission. Naalala niyo yung Matthew chapter 28 verses 18 to 20? We share the gospel, make disciples, and plant churches. So sana Iyang definition na yan, ilagay natin sa puso natin, sa ating isipan. And as we do business, dala natin yung definition ng BAM. Kaya naman, pag-usapan po natin, principles of BAM. Uh, first, let's talk about the bottom line, bottom line of BAM. Sa BAM po, ay meron tayong four piece na tinatawag. Una, syempre, ang BAM dapat may financial o kumikita. No? It makes profit, no? uh, fruitful and increase. Kahit naman sa Biblia, sinasabi po na dapat talaga tayo ay dumami. No? So sa pagninegosyo, una sa lahat, kaya ka nagnegosyo para kumita. Second is uh, social. It serves people. So lagi natin iniisip na we love our neighbor. Yan. So isipin natin sa pagninegosyo, may empleyado ka, may partner ka, may customer ka. Also, let's think of environment. Dapat yung pagninegosyo, environmental. No? Yung planet natin, niisip natin. No? We care for the planet. Alam nyo yung sabi ng Biblia, Genesis 1.31, God saw all that He had made and it was very good. Sana panatilihin natin ganun. No? And lastly, pero ito po ang number one talaga, spiritual. It should align with God's purpose. Uh, ika nga, Business for blessing, no? sabi ng Genesis chapter 12. Uh, hindi lang sa nagpo-provide ng pangailangan, but it also saves sinners. Nagdadala ng mga tao sa ating Panginoon. Now, let's talk about the hallmarks of BAM businesses. Well, una, uh, profits and practices that pleases God, not human shareholders. Ano ang magiging epekto niyan? Well, una, love not beggar thy neighbor. Dapat pag-ibig, hindi yung gagawin mong pulubi, yung iyong mga kapwa, no? Restore, not demean dignity of work. Share rewards, not exploit workers. Ayan, so alagaan natin, ano, yung ating mga empleyado. Care for, not ruin God's creation. Also, restore, not perpetuate injustice in the marketplace. Ano pa? Think of excellence, not inferior products and services. Laging ibigay yung ating pinakamabuti. Ito pa isa, honest and conscionable, not maximum profit. Yan. Uh, kapag ito ang ginawa natin, mga kapatid, alam nyo, maluluwalhati ang ating Panginoon at siya po ay talagang mabibigyan ng papuri. 
So in conclusion, dito po sa ating mensahe, nag-review lang tayo actually ng BAM natin. Some of you have heard it. Some of you first time na narinig ito. Some of you ay ngayon pa lang naintindihan ito. So gusto ko, we know the difference between worldly success na ang ibig sabihin pag sinabing worldly success, money, power, fame, status, and influence. Contrary to kingdom success. Pag sinabi natin kingdom success, it means stewardship of life, worthy of our calling, fulfilling God's will and purpose for our lives. So, pagka ganyan po yung pananaw natin, hindi tayo nakatingin sa pera lamang. Now, let me end with this verse. Colossians chapter 1, verses 9 to 10. Ang sabi po, God to fill you with the knowledge of His will, live a life worthy of the Lord, and may please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Salamat po sa inyong pagsali at nawa i-apply natin lahat ng prinsipyo pagdating sa tama at kristyanong pagninegosyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, good afternoon po ulit sa ating lahat. Uh, first of all, thank you po Pastor Ray for that very um, informative na lesson po at reminder of what BAM is, what is what is its definition, and what are the principles that govern BAM. So as of this moment po, open na po yung floor natin for questions. Um, you can... Uh, Pwede nyo pong pindutin dyan. Kung makita nyo po sa Google Meet, meron po dyang icon. It says raise hand. Pero pwede rin naman po para mas madali, you can just type it in our chat box. And reminder lang din po for everyone na sana po ay makapag-stay tayo hanggang sa dulo ng webinar dahil meron po tayong mga parafol para po sa mga umaten dito. Ayan. So, we are now open for questions. Baka po may mga tanong tayo um, kay Pastor Ray. Uh, about BAM, pwede rin naman po to the officers, kay Brother Ton, sa akin po kay Kuya Reg, and kay Sister Tessa. Sige, so mukhang ano, nag-iisip pa sila ng itatanong nila. Um, ito po, meron naman tayo mga reserve questions. So una po sa lahat, uh, sana ay masagot po ito ng ating officers. So the first question is, what is the first tangible thing you did to implement BAM in your business? O ano yung isa sa pinakaunang ginawa ninyo after you learned about BAM? Uh, sa amin, sa Lapisas Enterprises, medyo mahirap talaga mag-implement ng BAM kasi nung umpisa, wala kaming profit. So, ang tawag dito halos ano lang talaga ginabang namin. Pero, nung nag-establish kami ng printing press, ang isa sa mga kalaban namin ay yung material waste galing sa sa printing. Especially na ang tawag dito, alam mo yun, pag may mga specific cuts yung mga papel, maraming mga tapon, So what we did, we learned how to maximize. Ibig sabihin, for example, merong, merong pang space doon sa papel na print namin para hindi masayang yung sabihin natin uh, portion ng papel, nilalagyan namin ng something about uh, about Christianity. And then pag pinablish na siya, pag print na siya, pinapakat namin, then we start giving those, uh, yung mga small pamphlet na yun, mga leaflets na yun sa mga customers namin. Tapos, isa pa din, uh, may mga times kasi na gumagamit kami ng plastic. So, sabi nga, di ba nga, sabi ka nila, part of uh, business as mission is taking care of your planet. So, ganun din, ang isa sa in-implement namin is yung paglalagay ng uh, please recycle na note dun pag every time nagagamit kami ng plastics. So, by by that sense, we try our best na kahit karamihan sa, mun sa, sa nasa mundo ngayon, they are not taking care of the planet. Sa amin, sa part namin, isa yung sa mga talagang uh, pinag-focusan namin kasi we really believe na kahit kahit ganun yung uh, ganun yung mga ginagawa ng mga tao na sa paligid mo as as a Christian and as a, as a servant of God, we need to take care kasi sa atin yan in-entrust ng planet na to. 
Thank you po, Brother Ton. Uh, meron na po tayong question from one of our participants, si Pastor Lourdes Abrigo. Ang question po niya, Good afternoon po, ako ay nananalangin kung anong pwedeng maging magandang business sa katulad namin gustong mag-umpisa ng business. Maliit lang ang capital. So, i-open ko po ito for all the officers. And kay Pastor Ray, kung meron po kayong mga advice for those na nagpa-plano mag-umpisa ng kanilang business. Ako may advice ako. Kung maliit lang kapital, ang pinakamagandang negosyo ngayon, Lugaw. <laughs> yeah. So, Opo. hindi ka mahirap, <laughs> ka mahirap mag-promote yan. Ayan, Lugaw, uh, lalo na dyan sa Baguio, ay isa sa paborito ko dyan ay Lugaw. Thank But you. Tama, well, okay. Essential naman yan. Well, sa akin po, <laughs> kung hindi ka marunong magluto, bili ka po ng isang sako ng bigas. Isang sako ng bigas that's around 1,000 to 1,200. And then, pag ibibenta mo po siya ng per kilo, roughly ang ang return po no, nasa 200 to 400 pesos per sack. So, ibig sabihin, if maliit pa lang po yung capital mo at hindi ka pa nakapag-prepare talaga for malakihang, and hindi ka pa, hindi mo pa nahanap yung talagang business niche, niche mo, yun ang gawin mo. Mag-start ka muna mag, mag-accumulate ng, ng, uh, ng extra money for, for capital doon sa business na itatayo mo. And to add to that po, siguro what I can advise is kung meron naman po kayo dyan na maliit na pwesto, since maliit pa lang po yung capital, yung mga sari-sari store po, yung iba sa atin parang feeling ay ano lang, pucho-pucho lang yun. Pero ano po yun, isang sustainable source of kahit uh, kaunting income lang po siya. So, mapapractice nyo na rin po doon yung pag-aalok ninyo, yung kung magkano ba yung ipapatong nyo sa mga products nyo. Para habang maliit pa, eh, na mamaster nyo na po yung, ano, yung paglalagay ng maayos na profit doon po sa mga products ninyo. So, maganda pong investment yung mga sari-sari store. Especially po kung napansin nyo dyan sa area nyo, wala namang, lalo na po ngayon kasi um, uh, pinagbabawalan tayong lumabas, di ba? So, usually, yung mga tao doon lang sa malapit bumibili, yung mga immediate needs nila. So, kung may access po kayo sa ganun, pwede po yun, doon kayo mag-start. Ayan, meron pong comment dito. Yung lugaw, dyan po ako nag-start gang sa nagkaroon po ako ng kainan. Ayan, so isang patunay na essential po talaga ang lugaw. Huwag nating mamaliitin ang, ano, ang power ng lugaw. Ayan. Pwede daw po kasi yung lugawan, basta pasarapan lang daw ng lasa. Ayan. Hanggang unti-unting makaipon, then unti-unting lumaki. So, yan po ay from uh, Sister Cynthia Trajano. Ayan. Meron pa po ba tayong ibang um, questions? Sige ba? Balikan ko. Another po natin ay... Ito po, what parts of the business are you currently struggling with pertaining to the BAM principle? So, kanina po kasi maraming nabanggit, di ba? Yung people, process, uh, people planet, um, profit, and uh, purpose. So, saan po ba tayo mas, uh, saan tayo nagsistruggle doon sa pag-implement ng BAM? Siguro po for us, sa company po namin, um, sa Ricky Mel Marketing, sa ngayon po ang isang malaking struggle pa rin namin ay yung sa, uh, sa planet. Kasi ano po eh, um, since manufacturing company po kami, we have a lot of raw materials. So it's uh, really hard to make sure na lahat po mula hanggang sa end processes yung mga waste ay maayos siyang napo-process. So currently po kasi ay karamihan ng gamit pa rin namin ay plastic packaging. So isa po 'yan sa pinag-iisipan namin ng paraan kung paano siya ma-convert into other more recyclable or sustainable packaging. Since um, alam naman po natin ang plastic sa ngayon, uh, kaya siya yung takbuhan din na packaging kasi Very cheap po siya. Mas mura siya compared dun sa mga ibang re uh, recyclable materials natin. Kaya ang advice ko rin po sa inyo, especially since you're starting small, kung may access po kayo dun sa mga less um, 
harmful packaging materials so, yung tulad ng mga plastic, glass, ganyan. So, ngayon pa lang po, pwede na kayong mag-start to use yung other types of packaging materials. Ayan. So, again, reminder ko lang po, um, sana po ay makapag-stay tayo throughout the uh, webinar kasi meron po mga exciting prizes from each of the companies na uh, under yung mga BAM officers. So, baka kayo, baka kayo po ang mapalad na makatanggap ng mga raffle items natin. Okay? So, last call po for questions for this topic. Ayan, meron po tayong question from Sister Melanie Rebamba. Since business is a calling po, paano po malalaman kung may calling ka for business? Ayan, isang napakagandang tanong. Sige po, uh, Pastor Ray, go ahead po. <laughs> <laughs> Magaling to say, Brother Tom. Sige, uh, tamang-tama uh, yung tanong ni uh, Sister Melay. Kung calling ba ang business, paano mo malalaman? Uh, una sa lahat, gusto ko munang sabihin ano, sa lahat na kagaya nung diniscuss ko kanina, na nung araw medyo pangit yung tingin sa pagninegosyo para bang hindi siya pwedeng maging banal. But nowadays, we praise the Lord kasi na-reshape yung definition. And pag tinignan natin yung church, church is a body of Christ and bawat isa meron tayong bahagi. So hindi yung ministry, hindi lang yung nandun ka sa loob ng simbahan. Ha? Yung pagninegosyo, it can be your ministry. So paano siya malalaman na ito ay calling din? Calling, kung una-una sa lahat, ito ay pinapasubmit mo yung iyong uh, negosyo para sa ating Panginoon. Ibig sabihin, you adapt the uh, uh, reality na una ang Diyos ang nagbigay ng negosyo sa'yo and the Lord is the one who enables you to do business. And at the same time, you apply those four principles na ating pinag-aralan so that your business becomes a bum business, no? business as mission siya, na hindi lang siya profiteering. Uh, and at the same time, hindi ka lang nagninegosyo kundi nakakapaglingkod ka sa Diyos, nakaka-reach out ka ng tao at nakakatulong ka dun sa pangitain ng church kung saan ka napapabilang. So that's why we call... Uh, yung pagiging business person ay calling them. So kung ganun ng kalagayan, then you can proudly say na you are serving the Lord even though you're concentrating doing your business. Thank you po, Pastor Ray. Ayan, so sa mga, especially doon po sa mga nag-umpisa ng business dahil alam ko po karamihan dito ay nag-umpisa dahil sa pandemic. So, na may makatulong po itong webinar na ito sa inyo para po mas madiscover nyo at mas mapag-isipan kung ito ba ay ang calling po ninyo. Ayan. So, mukhang wala na po tayo mga tanong. And as of this moment, we will proceed po sa ating next speaker. Thank you po. Our next speaker is a diligent worker from MMIM Cubao Local Church. He is one of the owners of Lapis's Enterprises. Equipped with his broad experiences, exemplary expertise, and professionalism, he led the creation of Lapis's vision and mission as the team adapted the ideals of business as mission. Because of him, Lapis's stands with courage and passion to serve its clients and glorify the name of our Lord Jesus Christ. Let's give the limelight to Brother Reggie Igelios. Good afternoon everyone. So welcome sa second session ng ating Jumpstart. So ngayon naman ay pag-aaralan natin isa sa mga topics na napili ng nakararami uh, during survey na binigay namin noong kape session. So ang title ng ating topic ngayon ay Goal Setting and Business Planning. Siguro kaya ito napili kasi most of us here ay mga uh, paguhang negosyante. Iba naman ay nag-aaspire pa lang talaga na magkaroon ng sarili nilang negosyo. So, okay, magandang lang kasi uh, sa topic na ito, we will learn uh, basics of uh, business planning and also how are we going to set our goals. So, parang kagaya kanina, dun sa pinahagi sa atin ni Pastor Ray, 
ay binigyan niya tayo ng review about business mission. So itong topic nito actually parang refresher na lang din naman siya sa atin kasi uh, hindi naman na bago sa atin yung salitang goal setting and also yung salitang planning is alam ko naman eh, na most of us na-apply na to in our daily lives. Pero ngayon, uh, eh, ma-refresh naman tayo kung ano nga ba yung tamang paraan sa pag-set ng goals. At saka paano din natin ma-achieve ma talaga itong mga goals na meron tayo. Personal man o about business. So kaya ngayon, what's in it for you? After this um, topic, is ayun nga, is, uh, sana matutunan natin kung paano mag-set ng goals. Or should I say, smarter way in setting our goals. Pangalawa is learn the basics of uh, planning the business. Ano nga ba yung mga kailangan? Paano ba? Magkano ba? So, yan. Amaya, tatalakayin natin. And also, uh, lastly, kasi kagaya nga kanina ay nagkaroon na tayo ng idea about BAM. Eh, dito din sa topic na to is I am encouraging everyone na as we plan for our business, eh, ma-include din natin or ma-incorporate din natin ang principle ng business as mission. So what is goal? Ano nga ba ang goal? It's an idea of the future or desired result that a person or a group of people in vision plan and commit to achieve. Madami yan. Personal goals, company goals, BFF goals, relationship goals, travel goals, at kung ano-ano pang mga goals na naiisip mo. Yung isang bagay na gusto mo ma-achieve dun sa aspeto yun, yun yung tinatawag na goal. Ang goal din daw, it's the only way for us to track our progress. Parang halimbawa, gusto mong mag-ipon ng 50,000 sa loob ng isang buwan. So, ilan, magkano kaya yung kailangan kong i-save everyday para makuha ko yung 50,000? So, halimbawa, ngayong araw na to mag-ipon ako ng 2,000, next is 2,000. Paano kung malapit na, hindi ka pa pala aabot yun sa 50,000? So, ida-double mo ngayon, ida-triple mo ngayon kung kailangan mong saving. So, check niya kung nasan ka na, kung ano yung current state mo dun sa goal mo. Ang goal din daw, it gives us the momentum to push through adversity we experience while chasing our dreams. So, syempre, di ba, along the way, sa simula, parang uh, talagang uh, hype na hype tayo na maabot itong mga uh, pangarap natin. Pero along the way, parang napapagod tayo, nawawalan tayo sa pag-asa. Ayaw ko na Ay, hindi pala pwede kasi kailangan kong graduate. Ayaw ko na magtrabaho. Ay, hindi pala pwede kasi marami akong bills na babayaran. So, goals it really help us na talagang uh, mag-extra effort at mag-push pang ating mga sarili para ma-achieve natin yung goals natin. So, sabi din, people without goals are not as successful as they hope to be. Siyempre, ba kung titignan mo, kung wala ka nga namang goals, parang ano bang gusto mong marating? Ano bang, ano bang gusto mong mangyari in the future? Eh, di ba, idea nga siya ng future, yung goals. So, kung wala ka namang, uh, wala ka namang gusto mangyari in the future, parang, ba't mo pa ina-expect na magiging successful ka? And pangalawa, people who don't write down goals are less likely to accomplish it. So kung may naisip ka na kung may mga goals ka, make sure na sinusulat mo yan. Kasi sa dami ng ino-offer ng mundo ngayon, ang daming pwedeng makapag-distract sa'yo. So from the start pa lang, kung meron ka ng primary goal, isulat mo na para ito na talaga yung iaay mo at make sure na on track ka pag ginawa mo ito. Kaya ngayon, bago tayo mag-proceed, sana meron kang ball pen at papel na hawak ngayon. Kasi baka mamaya along the way na nagdi-discuss tayo about setting our goals. Baka mamaya may pilang naisip mo na, ay, eagle goal ko pala ito. So pag naisip mo yan, isulat mo na agad kasi baka makalimutan mo pa. So kaya kumuha ka ng ball pen, kumuha ka ng papel, so make sure mo na masusulat mo yan ngayon. Sabi nga, a goal without a plan is just a wish. Marami tayong masyadong gusto mangyari sa buhay. Gusto natin yung maman, gusto natin na magandang bahay, gusto natin makapag-travel abroad, gusto natin na magandang pamumuhay. Ang dami natin gusto. Pero namadating sa point na hinahayaan na lang natin na yung mga gusto natin ma-achieve ay hindi natin nakukuha. Kasi dumating sa point na ay, hindi, hindi ko naman pala kaya. Ay, nakakapagod naman gawin yan. Kadalasan, uh, sumusupo ang isang tao dun sa pangarap niya o sa goal niya. Kasi nga, hindi niya napapagplanuhan ng maayos yung mga bagay na kailangan niya. Sa pagkakataon ito, I urge you na hindi lang basta alam mo, sana may apply na natin ito sa ating mga buhay. Personal man yan o para sa business, uh, let's apply this method para hindi tayo uh, agad-agad na subuko o bumitaw 
dun sa mga goals na meron tayo. At syempre, para maging malatag din natin na maayos yung mga plano na gagawin natin. So ang method na gagamitin natin ngayon at pag-aaralan natin ngayon ay ang tanyag na SMART method. So di ba? Alam mo na. Pero uh, ayaan mong ipaalala ko muli sa'yo kung ano nga ba ang ibig sabihin ng SMART method. So una, ito ay specific, measurable, achievable, relevant, in time bound. So ano nga ba? Paano nga ba natin i-apply ito in setting up a goal? Una, S for specific. Dapat daw pag mag-set ka ng goal, make sure that it should be specific. Yan. Uh, let me give you an example. Yan, dito sa uh, kung makikita mo sa slide, meron akong dalawa phrase na ilagay diyan. Una, kung papapayat ako ngayong taon versus kailangan kong magbawas ng 20 kg sa aking timbang kaya pupunta ako sa gym 3 times a week at maglalaan ng 2 hours exercise kada araw. So kung, makik kung papansin mo, sa unang, yung unang phrase ko, yung unang sentence ko, magpapapayat ako ngayong taon. Di ba? Pag gumagawa tayo ng mga resolution, pag gumagawa tayo ng mga goals, ganyan ka-vague yung ginagawa natin. Oo, magpapapayat ako ngayong taon. At kung i-ahalin tulad mo siya dun sa pangalawang sentence ko na kailangan kong magbawas ng 20 kg sa aking timbang, so anong gagawin ko? Pupunta ako sa gym 3 times a week at maglalaan ng 2 hours exercise kada araw. Actually, 3 times a week, pwede mo pa siyang gawin specific. Pwede mo sabihin na pupunta ako sa gym tuwing Monday, Wednesday, at Friday. So ganun siya ka-specific. Kasi kung mas makikita natin, kung mas ipaplan, kung ganun ka-detailed ka yung goals mo, mas, may, mas meron kang susundin. Unlike dito sa kung papapayat ako ngayong taon, wala, wala ka pang maisip na action kung ano yung gagawin mo para pumayat ka. So make sure na when we set goal, it, it has to be specific. Pangalawa, M is for measurable. Sabi, it provide a way to evaluate. So use me metrics or data targets. So make sure na nasusukat. So dito sa example natin kanina, sa specific, ginamit ko yung term na 20 kilograms. So paano mo malalaman? So dun sa goal mo, meron kang measurement na nilagay na 20 kilograms na dapat mabawasan ang timbang mo ng 20 kilograms. So syempre, bago mo gawin yan, kailangan mong kumuha ng mga bagay para ma ma-check mo kung ano ba yung current yung current state na meron ka. Halimbawa, dahil ito ay may kinalaman sa timbang, pwede mong kailangan mo ng weighing scale. So mahihirapan ka na i-achieve yung goal mo kung ang current kung hindi mo alam kung ano yung current kung ano yung current na timbang na meron ka. Kasi ano masasabi na 20 na 20 kg sa yung nabawas eh kung hindi mo naman alam kung ano yung timbang mo nung magsisimula ka. Kaya mas maganda na dapat uh, bago, mo, bago mo gawin isang, isang bagay, alam mo kung ano yung current status mo. And from time to time, i-check mo rin siya kung may progress pa dun sa pagbabawas mo. So letter A, achievable. So sabi nga, when you set goals, dapat ito ay achievable. Dapat within your scope at dapat possible to accomplish siya at very attainable. So sabi nga, don't overwork yourself. Pero don't restrict yourself either. So make sure that when you set goal, it is attainable yet challenging. So halimbawa, meron kang kumikita ka ng 500 every day and then ang ginawin mo agad ay bago matapos ang buwan, eh, kailangan makapag-save ka ng 1 million. So Paano mo gagawin yung kahit anong stretch mo sa 500 mo kung mahihirapan ka na makuha yung 1 million? So from there, dapat i-check mo muna kung ano ba yung pwedeng, yung maximum savings na pwede mo makuha ma 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 using your 500 pesos every day. And then from from there, tsaka mo i-check kung, kung, kung kaya mo na siyang madoble sa mga susunod at what. So hindi naman masamang mag-take ng baby steps kasi from, from time to time, again, uh, maliit man ang malaking progress yan. Progress pa rin yun. Pero uulitin ko, huwag mong hayaan malalimitahan ang sarili mo para mas happy mo na na-achieve mo isang bagay. Okay, so which leads me to the next letter, which is letter R, relevant. 
So dapat pag gumawa ka ng goal, it make sure that it should be in line dun sa plan mo, dun sa main goal mo. And dapat daw pag gumagawa ka ng goal, make sure that it will improve yung yung track na tinatawag natin kanina dapat makatulong yung goal mo, yung ginagawa mo dun sa pag-ay nung main o yung long-term goal na meron ka. Okay? And last is letter T. Ito ay yung time bound. Ito minsan dito nagkaka problema yung mga ang mga tao. Personally, sa personal goals natin dito tayo nagkaka problem, hindi tayo nakaka uh, pag-set ng time dun sa pag-reach ng goal natin. Tandaan natin at every goal na meron tayo, make sure na dapat meron tayong deadline. Kasi yung deadline, uh, it will push us to reach our goals. Di ba kaya karamihan ang nagiging problema ito pag mga sudyante, nagiging, ang nagiging problema ay nagkakarami. So last day na lang, sinabi na yung, sinabi na yung assignment to project, aman pa lang bago ng deadline, pero magsa, magpapasa lang yan, mga, gagawa pa lang yan two days or three days ng deadline. So, yun yung isa naman nagiging problem natin. So, tatandaan natin, when we set goals, dapat meron kang timeline. Dapat meron kang deadline. Alala ko, nung, nung isang linggo, ay meron kausap si Kuya Ton. Uh, hindi ka ba nandito sila, pero mukhang nandito nga sila ngayon. So, parang uh, nag, parang nag they ask advice to uh, brother ton about sa paano gagawin sa negosyo nila, paano sila mag, paano, ano ba yung mga materials or equipment na kailangan nilang uh, gamitin for their business. So nung tinanong ni Kuleton, oh meron ba kayong ganito? Ay wala pa po kami ganyan eh. O oh, meron ba kayong ganito? Ay wala pa kami ganyan. Eh kailangan yun. So kailan nyo kayang magkaroon ng ganon? So wait, nung, nung tinanong sila, no, parang medyo nahirapan silang sagurin, sa, o oh, sige, ganitong gawin natin. By the end of this month, kailangan yung kumita ng certain na ganitong amount na to. At yung kikita nyo, gagamitin natin siya bilang pambili ng mga equipment na kailangan nyo para sa inyong negosyo. So, dapat, dapat pag mag-set tayo ng goal, merong time. Kasi yun talaga yung makakapag-push sa atin para ma-reach natin yung goal natin dun sa uh, kung ano mga time natin sinip. Yun. So, again, that's the method. Smart, specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Next, uh, business planning. So ito na, dahil alam na natin kung paano mag-set ng goals. Uh, yun ngayon naman ay ay na ay magpaplano ng ating uh, negosyo. According to statistics, let me just share this one. Uh, during five years down ng operation, 90% ng mga businesses ay bumabagsak hindi na yung prosper. And tapos, dun pa sa 10% na natira, only 1 out of 10 businesses ang nakakalagpas dun sa first 5 years. Ito actually, maraming factors naman na pwedeng mangyari dyan. Una, pwedeng uh, dahil poor yung customer service ng isang negosyo o kaya hindi naman talaga maganda yung produkto ang binibenta nila. Pero, majority daw nang ito, despite doon sa mga factors na pwedeng maka-affect, ang naging problem daw ng mga negosyo ay dahil wala silang business plan. So, ano nga ba itong business plan na ito? So, business plan daw, it is a written document that describes in detail how a business usually start up defines its objective, how it is to go about achieving its goals. So sobrang halaga nung nung sobrang halaga ng business plan especially pag uh, bagong negosyante ka pala o bago pa lang yung business mo kasi it will also determine kung paano yung kung paano mo i-manage, kung paano mo i-organize at kung paano yung workflow process ng pinaka uh, business mo. And yung mga ang mga negosyante, ang mga negosyo ngayon uh, usually nag-start ka ng oo ang ganda ng start mo pero at the end of the at the end of the year or, or mayroong specific years na talagang mag-struggle ka so da, kaya dahil wala kang business plan nahihirapan ka tuloy na i-revive yung negosyo na meron ka kaya it end up na 
nagpe-fail na lang yung negosyo. So, kaya mahalaga talaga ang business plan. So, ngayon, i-share ko lang sa inyo yung pinaka-basic na, na, na business plan kasi meron talagang formal document ito. Pero usually, ginagamit na yun na talaga ng mga malaking negosyo na meron ng executive summary, meron ng mga uh, yung mga naka naka ano na siya kumbaga naka delegate na siya dun sa mga under ng pinaka CEO ng ng business pero ngayon since most of us naman dito ay started up in aspiring business businessman and business women <laughs> so let me just give you the very basic on how are you going to do your business plan so una sabi ko nga basic lang ito and yung mga ibang questions, hindi ko na masyadong uh, didetali kasi itatakal naman siya sa session 3 at session 4. So kaya, padaanan lang natin to, itong mga questions ito. And I will focus to so, is yung market ka magninegosyo. So most likely, ang question nito will answer ano nga ba yung vision mo, what is your mission, and what is your purpose. So pangalawa, is the question, what? Okay, it's at the end, uh, what? It's about product or about branding. Ano nga ba ang ibebenta mo? Anong brand ang ibabanner mo? Ano ang pangalan mo? So mamaya, i-explain nyo yan kung gagawin yan. Third one is who? Sino? Sino ang customer mo? Sino ang pagbibilan mo? Sino ang pagbibilan mo? Sino ang ang mga items mo. And competitor, siyempre mahalaga din na sino ang mga kakompetensya mo. Mahalaga na kilala mo ang iyong mga kakompetensya. Hindi lang yung target market mo. Kasi, mamaya explain sa inyo yan. <laughs> so, so, yun. That's the third. Number four, uh, where? Saan? Saan ako magbibenta? Sa mall ba? Sa palengke? Supermarket ba? Saan ako magbibenta? saan nagbebenta yung yung mark yung prat na meron and how number four is how so paano nagbebenta yung produkto mo yung gagawin mo ito na workflow na to so proseso na proseso na dito so ano ba ibebenta mo ba online ilala ko mo ba ipapabenta mo ba sa iba so hanap ka ba ng mga reseller mo para magbenta para sa iyo so, next question is how. And the last question, ito, mahalaga ito kasi usapang pera na to. So, how much? How much? Ibig sabihin, magkano kapital lang kailangan mo? Magkano ang presyuhan mo? Magkano yung profit na kailangan mo? Magkano yung magkano yung mga kagastusin mo? So, yun, kailangan din yun sa pagpaplano ng iyong negosyo. So those are the six questions that you need to answer if you want to create a business plan. Pero gaya nga nang sabi ko, magpo-focus lang ako muna sa dalawang, sa isang question. And that is the question, why? Tandaan natin when we uh, start the business, mahalaga na alam mo kung bakit ka nagninegosyo. Isa ito sa mga bagay na nilereklik ng mga negosyante, especially yung mga maliliit na negosyante, mga maliliit na business. Pero lagi natin tatandaan, sobrang mahalaga na alam mo kung saan yung destination mo. Sabi nga, ang vision, vision is an aspiring description of, of what you would like to achieve in the long term future. So when you speak of vision, most likely it's about uh, 10 to 15 years from now. So, laging ganun. Pag mag-create ka ng vision, it's about 10 to 15 years from, from your current state. Actually, this will be, it will be your guide for um, making strategic decision. And itong vision na to, kailangan stress mo to lagi sa organization mo. Dapat isa ito sa nakikita. Pag nagkaroon ka na na, pag lumakin yung negosyo mo, dapat ito yung laging nakikita. Kung, kung ikaw, dapat ikaw mismo lagi mo nakikita itong vision na to. Dapat laging nakapaskill yan. Kung saan, sa pinaka- visible na lugar sa opisina mo kasi but yan yung yan yung destination mo yan yung pupuntahan mo yung vision and then yung mission naman 
Hindi siya naman, it will define yung uh, company's business, yung objectives ng business. Kung yung, kung yung vision mo is the future, yung mission naman is the present. So sabi nga, it's a statement defining the reason or purpose of a company. Itong mission, this will answer the question, how? How are we going to achieve the vision? So ito, dito naman, ang approach naman dito is yung ay nga, to reach the vision and it's a tool used for strategic planning. So, mas maraming mission, it would be easier for you to get yung vision na meron. Yeah. Kaya, mahalaga na meron ta talagang vision and mission ng isang company. So, ngayon, kung tatawin ko, eh, yun, nag-i-load lang naman ako. Tapos, mag-vision, magkailangan ko pa ba ng vision mission? Eh, sari-sari, so lang naman ako, vision mission pa. Ano ba naman yan? Papahirapan pa ako. Tandaan nyo, or when you have business, nagsisimula ka man ang negosyo ngayon, maliit man yan o malaki, always, you always have to think big sa pag-negosyo. Always think big. Sobrang halaga ng vision and mission. Kaya sabi ko nga sa inyo, maliit man yan o malaki, lagi yung tatandaan na malaki ang role na gagampala ng vision and mission para sa iyong negosyo. So ito yung mga examples na ako dito, basahin ko lang. Yung vision, ito kay Jollibee. Ang vision ni Jollibee is to be the number one dominant, mali, to be the dominant number one in branded eat out in the Philippines. Si Apple naman, to make the best products on earth and to leave the world better than we found it. So yan. So yung vision, ibig sabihin, yan yung magiging destination nila. Sa, uh, yun yung kanilang ano, yung gustong marating. And then yung mission naman, ito kay McDonald, our mission is to make delicious, feel good moments easy for everyone. Yung face, Facebook naman, ang mission niya is to give people the power to build community and bring the world closer together. And nandito natin, parang pinupulfill naman yung Facebook ngayon, yung mission niya. So the difference between vision and mission, ulitin ko lang, vision is future, mission is present. Vision will answer the question where, sa kamaharating, and mission answers the question how. Paano mo ma-achieve yung vision na meron ka? So ngayon, uh, I will end up with this um, diagram. So pasensya na kayo, ito yung pinaka-best uh, <laughs> na diagram na pwede kong gawin. Pero kung isi-share nyo ito sa mga susunod at matutunan nyo naman, uh, pwede nyo naman pagandahin. Pero sa ngayon, ito yung best ko so far. So kung makikita nyo dito, Merong star, merong daan, merong mga post, may tao naglalakad, may compass, may question mark. So isa-isa natin, the star. Star represents your vision. Yan yung gusto mong marating. Yung mission, is, at yung road na tinataanan mo, that will be your mission. The question mark here is the purpose. Ito namang, uh, kung makikita nyo, ito namang compass na nandito sa gilid. Ito yung magiging values o yung core values mo. Tapos ikaw to, yung tao. And then yung green will represent your goals. This will be your short-term goals. So, paano nangyayari yan? So, di ba, magsisimula yan dito sa compass. Anong, anong bang halaga ng compass? Compass give us direction. And sabi ko nga, it represents your core values. Most of the companies ngayon ay nagkikreate ng, ng core values kasi uh, yun yung dapat na mga qualities na pinoprocess na meron, na ina-acquire ng kanilang organization. Sabi nga ng isang CEO, mas gugustuhin niya now na paulit-ulitin sa mga tao yung core values rather than uh, reiterating yung rules na meron yung kumpanya nila. Kasi alam niya na kung naisa sa puso at, nas, at binavalue ng mga tao yung core values na meron yung kumpanya niya, hindi na sila mahihirapan na i-abide yung rules na meron yung kumpanya. Kaya sobrang halaga ng core values talaga sa mga company kasi ito yung magiging, kumbaga ito yung qualities na kailangan mo para magawa mo yung mission na meron ka. So just like Compass, Diba? Balag, ito yung magbibigay ng direction sa'yo. Ay, tama pa ba yung ginagawa ko? O baka nalilitis na ako ng landas. So, that's the compass. And then yung question mark is the purpose. Why, I, why, why am I going to take itong mission na to? 
So yan yung deepest why mo. You have to know your purpose kung bakit kailangan mong gawin yung mission mo to achieve the purpose, to achieve the vision. So again, is yun nga, yung mission yung pinadaan mo. So along the way, along your mission, meron kang mga short-term goals. Ito yung mga signposts na kulay green. That will be, that will serve as your goals. So after nyan, sabi ko nga, ang goals ay never ending. Ito nagiging problema ng mga tao. Achieve isang goal, tapos na. Pero again, lagi mo tatandaan, goals are never ending. Pag na-achieve mo yung goal, try to evaluate and try to redo it or revise it or, or baka may kailangan kang gawin para ma-achieve yung next level ng goal na tatahakin mo. And then from there, once you achieve all the goals that you have, mapupunta, mapupuntahan mo yung vision na meron ka. So this is a great representation of your vision, the mission, the goals, the purpose, and the core values. And kung titignan nyo, last thing na lang, itong taong naglalakad ay merong dialogue bubble. Okay. And dialogue bubble naman, isa yun sa mga uh, you need to think of a certain uh, phrase na pwede mong sabihin sa mga taong makakasalamuha mo. O kung baga, sa branding, ito yung tagline mo. Halimbawa, di ba si Nay, ang tagline niya ay just do it. Si, sino ba? Si Jollibee, ang tagline niya ay bida ang saya. So si McDonald's, love ko to. So mga ganun. So, Depende yan. Si Happy Me, si ano, Happy Me. Ang Ricky Mel, ano bang tagline nila? Garantisadong sarap. Kasi nagtirin nila sila na pansit kanto. So, ayan, mas maganda kung meron ganyan. Ano yung mga iiwan mo sa mga tao every time na makakasalubong sila that, they, that will really encourage them. So, that's tagline. So, yun. So, sana makatulong sa inyo itong roadmap to really uh, clarify kung ano nga ba yung vision, ano nga ba yung mission, ano nga ba yung purpose, what is the importance of core values and the goals. Especially, yung tagline. So, yun lang naman ang um, about sa ating vision and mission and sa business plan. And as a challenge to everyone, as we do the plan uh, for our business, I just hope that we would be able to incorporate the BAM principles sa negosyo na meron tayo. Kaya, start startup business ka man. Actually, mas maganda kung startup business kasi nga, uh, as you do the plan, mas madali mo nang may incorporate yung mga principles na nire-represent ng BAM. Actually kami, mapalad din kami kasi yun nga, dahil start, nung nag, nagsisimula kami, tsaka, lang, uh, tsaka dumating yung BAM, kaya na-align agad namin yung mga business plans namin, yung vision and mission namin, uh, na-align agad namin sa BAM. Pero huwag kayong mag-alala kung kayo ay matagal na, negos na, na negosyante na at, at yung business nyo ay talagang uh, na build na. Huwag kayong mag-alala kasi makakatulong pa rin naman ito and makakatulong pa rin naman itong uh, business submission at ma-align nyo naman, ma naman din. Bakit? Kasi uh, Ricky Mel is more than 25 years na in the industry and yet na i-align nila yung vision and mission nila at yung purpose nila sa BAM principle. And kung kung nasaksihan nyo nung mga time na nagsisimula sila dun sa pag-acquire nitong uh, business mission. Oo, sab sabi nga si Sir Kim, hindi madali. Pero nung in nila yung principle ng business mission, dun yung time na nagkaroon sila ng uh, dun, nag -time, dun yung time na nagkaroon sila ng biggest sale sa isang buwan. Parang tama ba ako? Yung biggest sale nila dun sa, sa ng month na yun doon nila nakuha nung in nila yung business mission. So I'm not saying na pag in nyo to ay yaman kayo. Sabi niya, di pa sorry, hindi naman uh, ano ng business mission payaman. Pero um, this, this, um, this movement, this BAM movement will, will play a big role para sa uh, mission ng MMIM o, sa, o hindi lang ng MMIM sa mission ng, ng home Ah. Uh, ito sa mission ng ng buong Kristiyano in in sharing the word of God. So malaking role ang gagampanan natin. And I just hope na talagang as we do this plan about our business, may we incorporate the business mission. So yun lang naman, maraming salamat po sa inyong pakikinig. And I just hope na natuto kayo and na encourage kayo 
na talagang gumawa ng vision and mission at ng mag-plan kayo talaga about your business. Yun lamang, maraming salamat and thank you and God bless. <laughs> Thank you, Brother Reggie. So I hope that a lot of us have uh, learned kung ano yung basics ng goal setting, uh, what does it mean kapag sinabi mong smart ang goals mo, and the components of a basic business plan. So gaya po na sabi ni Brother Reg, um, ano to, ang, ang paggawa ng goals, yung mission vision po ninyo, hindi po siya yung isang gabi ay napapaniginipan nyo na lang siya. May mga ganun, pero usually it takes a lot more thinking and um, evaluation din, lalo na po sa sarili nyo bilang kayo ay mga owners. So, a lot of the things na ilalagay po ninyo sa mission, vision nyo ay rooted yan kung ano ba yung values mo as a person, as a Christian, ano yung gusto mo ma-achieve ng company po ninyo. So, ngayon, I will once again open the floor for questions. Ayan, baka po may mga tanong kayo tungkol po dun sa presentation ni Brother Reggie. Particularly about how to come up with your mission and vision sa inyo pong company. And baka po nagtataka kasi yung iba. Um, after naman po ng webinar na to, we will be conducting a series of workshops. So, kung interested po kayo na uh, gumawa ng mission and vision since we highly encourage it nga, uh, may, yung sa workshop po na yon tutulungan namin kayo to refine, to um, to edit kung ano man yung mga naumpisahan ninyo para po magamit nyo na siya sa inyong company. Sige, so habang naghihintay po tayo ng questions, um, siguro para rin makita po ninyo yung mission and vision ng businesses na involved dito sa BAM. Start po ta tayo kay Brother Ton. So, um, babanggitin niya, babasahin po niya yung mission and vision ng lapises. Sige po, uh, i-present ko na lang sa screen kasi medyo mahaba. Okay. Uh, well, wait lang po ha. Uh, right now po kasi, uh, one of the things na nagaroon kami ng pagbabago is yung pinaka-change ng course ng business namin. Because po dahil sa pandemic, uh, dahil po sa pandemic, nagaroon kami ng problem dahil kukunti na lang po yung nagkapaprint sa printing press namin. So we are actually verge in the verge of trying to to... Uh, to push through or to quit. Pero because the Lord is Almighty, He made a way for us to experience a, a breakthrough through e-commerce. So ngayon po, ang papapakita ko po yung ilang core values namin, pero for the meantime, yung vision po namin, hindi ko naman na po ipepresent because yung vision po namin ay nag, magbabago na po. Since right now po, most of our uh, mo, most of our accounts are e-commerce accounts. Let me just share po yung tab na tab dito. Okay, here we go. So, ito na po. Ay, mali. Ano ba ito? Yeah, sorry. Okay. So, kasi yung next? Ayan, ito po pala. Kita niya po ba? Kita ba? Hindi pa. Wala pa. Wala. Wait lang. I-share ko na lang ulit. Isa pa. This one. Ayan. Ayan. Kita na po? Yes po. Ayan. So, ito po yung aming mission. Uh, Lapis's Enterprises exist to glorify Lord Jesus Christ by practicing account uh, accountability to our shareholders in providing them quality products and services to create significant impact in their lives as well as uh, in their lives as we share the good news of salvation. Yung aming purpose po ay rooted po sa verse na Ephesians 6 verse 7, uh, do your work and be happy to do it as though you're working for the Lord and not for an earthly master. Our commitment is to provide excellent professional printing services. So our culture, ito po, uh, ang tawag ito, it's more of providing professional and quality products and services as our top priority. And then, ito po yung pinaka-importante rin sa amin, yung our vocation. 
our business in, is instrumental in our Christian mission to glorify God through providing decent love, livelihood, building up resources, and encouraging innovation for our skilled and talented employees, which in effect will produce professional and quality results, creating a positive impact on our clients through our products and services. Then some of the core values we uphold. Ito po, uh, actually ito po yung pinaka bumubuo ng profile po ng lapises. Wala lang po yung vision po dito since we need to revise our vision. Pero isa-isa po natin itong itatakel po when we when we go to our workshop. Sa ngayon naman po, ipapresent po ni Sister Kim yung sa recommend marketing naman po, yung vision and mission nila. Ayan. So, unfortunately, wala po ako no mismong file. Although may sinend ako dyan sa'yo, Brother Ton, if you can present it to them. So, yung uh, actually po, background lang, nabanggit po kasi ni Brother Reggie kanina yung sa mission and vision po namin. Um, after po namin mag-attend nung webinar uh, sa, ay, webinar, nung BAM seminar last Matagal-tagal na rin po yun eh. How many years ago? Yung pinakaunang ginawa po ng Ricky Mel was to uh, conduct yung um, ano tawag doon? Master planning. So ito po ay ni-request namin kay Pastor eh. So doon po talaga niya na-discuss sa amin kung paano makapag-set ng maayos na goals to and to ano po, to establish the mission, vision, corporate values, and purpose of the company. So, dyan po, nakita nyo sa present po ni Brother Ton, yan po yung na, uh, napag-agrihan namin na mission, vision statement ng company. So, for the mission, uh, our mission is to provide the best service to our customers through innovative marketing and brand management as well as efficient supply chain management with the help of our highly equipped employees and staff and through the guidance of our ma- of our Almighty God. We aim to be a haven for both talent and knowledge by continuously developing our people using our corporate values and principles. So, kung hihimayin nyo po yung lahat ng yan hanggang sa purpose statement, in-incorporate po namin dyan yung four piece. So, we made it a point na meron dyang sasagot dun sa people, meron sa purpose, sa planet, tsaka sa profit. So, ito po ay... Um, Huwag po kayong mag-alala kung isa po kayong tulad ng Ricky Mel na matagal-tagal nang nagraran yung business with five years or more kasi it's never too late to start um, to start forming your own mission and vision. Uh, actually po, nung, uh, yung isang pinakamalaking benefit na nakuha po namin sa BAM was um, yung assurance. Assurance po siya dun sa father ko which is the CEO of our company na yung mga uh, pinagpaplanuhan pala niya, the steps he was taking in our business ay aligned pala talaga sa, uh, sa, sa Bible. So isa po yung assurance sa kanya, sabi niya sa akin na nung una po kasi ayaw niya umatend ng BAM but then later on he realized sabi niya sa akin Um, magandang experience tong BAM kasi sabi niya, dito ko na-realize na akala ko um, kakaiba lang ako mag-isip or um, bakit ganito yung plano daw niya dun sa business namin. Ayun pala, ay meron talag, tama naman pala yung steps na tinitake niya. Uh, especially when it comes to operating and running our business. So, wag po kayo magla- mag-alala. Um, you will be able to form your own mission and vision. And hindi naman po kailangan ganito siya ka haba. Um, it's, sabi ko nga po kanina, it's rooted in your values din po as an owner and as a businessman, as a Christian first and foremost. So, ayun po. Um, does anyone have any questions pagdating po dito? Ayan. Ayan. Ayan, so ito naman ang sagot ng nahihiya sumagot. <laughs> 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 Hindi, actually yung uh, magiging uh, role ng BAM, kasi mas maganda talaga kung uh, sa mga bagong uh, negosyante, uh, when you put up the business, mas maganda talaga kung sa inyo manggagaling yung pinaka core na vision and mission ng, ng negosyo nyo, ano, mag, o na magiging business nyo. Uh, the MMI and BAM team ay nandito to help you na i-refine yung uh, pinaka vision and mission nyo. Pero yung pinaka-heart talaga o yung core nung uh, 
nung yung yung core ng purpose ng business mo mas maganda kung sa inyo manggagaling. So yan sabi nga ni uh, Sister Kim kanina magkakaroon tayo ng mga workshops. So actually doon doon matutulungan namin kayo kung uh, paano nga ba i isusulat word for word itong mga bagay na to. Actually kahit kami nung nag-start kami sa uh, business, actually nung uh, nung nagsisimula kami, ang pinaka vision talaga namin kasi nanggagaya lang kami dun sa mga <laughs> sa mga sikat na brand. So ang um, Ang vision namin noon is dahil lapises kami, ang sinulat namin is to draw remarkable lives to the people. <laughs> ganun, yung, ganun yung pinaka ano namin, ganun yung pinaka vision namin noon. And then through BAM, natulungan kami with the help of Pastor Ray kung paano nga namin uh, i-refine -re itong uh, vision and mission na meron kami. Tapos si Sister Kim naman nandyan dahil hindi naman kami kagalingan sa grammar. <laughs> so si Sister Kim ang tumulong sa amin para ayusin din kung paano namin isusulat ng maayos yung ipapresent ng maayos yung vision and mission namin. So, uh, uh, sa, sa paraan na yun, doon kami makakatulong dito sa mga ating uh, aspiring and startup business. So, yun. Ayan, thank you. Do, uh, bigyan ko lang din ng emphasis. Bigyan ko lang din ng emphasis yung sinabi ni Brother Reggie na yung core dapat nang gagaling sa inyo. Although we will be helping you po to create your vision and mission, pero yung pinaka... Uh, pinaka core nun, ibig sabihin, for example, sa sa Ricky Mel, ang kanilang core is to serve. Sa amin naman, ang, ang ginawa namin, yung abbreviation ng, uh, ng ano namin, which is lapis. So, yun, manggagaling sa inyo. Then, we will just aid in uh, in revising, in helping you na mas maging maganda yung kalalabasan. So, ayun po. Then, we also have here a question, ang sabi, sabi ulit ni Pastor Ray, ay uh, Tanong ulit para sa mga nahihiyang magtanong, kung ikukumpara, ano ang advantage kung may vision and mission ang business? Mas lalaki ba ang kita? Mas nadami ba ang clients? O pareho lang din naman kung meron o wala? Based on, on our experience po, to be honest with you, uh, isa sa mga naitulong po sa amin ng vision and mission ay, una po, kinorek yung mindset namin. Since our vision and mission incorporated po yung yung business as a ministry. Alam niyo po yun, di ba? Kung ikaw ay kristyano, tapos uh, ikaw ay nagmi-ministeryo, kahit pagod na pagod ka na, kahit gusto mo nang sumuko, kahit gusto mo nang bumitaw, hahawak at hahawak ka pa rin sa ministeryo na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. So, sa amin po, we saw, uh, sorry, uh, nakita namin na ang lapises ay ministry na ipinagkaloob sa amin ng Panginoon. At dahil doon sa vision and mission na yun, what it gives is really direction. Alam namin kung saan kami papunta. Hindi po katulad nga nung nag-uumpisa kami, parang kung merong nasa Lazada yan, meron din nasa lapises yan. Payong, uh, kahit anong klase ng garments, kahit, kahit pagkain pa yan, binibenta namin para lang kumita. Pero ngayon po, uh, ang tawag dito, uh, habang tumatagal, since meron kami, may, na, alam na namin kung ano yung target namin through our mission and through our vision, yun po talaga yung nagbigay ng direction sa amin kung saan kami pupunta. Without mission and vision po, malamang sa malamang po, matagal na po kaming nag-quit sa pagninegosyo. Kada, kada, kada quarter, kada buwan, nung nagsisimula kami, gusto na po namin, gusto na namin bumalik sa mga dati naming trabaho, sa dati naming buhay. Pero uh, through our vision and mission na pinagkaloob ng Panginoon sa amin, uh, we stay focused and determined pa para magawa lahat ng dapat gawin namin kasi nga po, ito po ay ministeryo rin na pinagkaloob ng Panginoon. Kayo, Sister Kim. Ah, sige. So, sa amin, initially, wala kaming uh, mission and vision for the past, I don't know, 20 years. Kasi 5 years na, na ako sa, ano, sa company. So, uh, the benefits, uh, sagutin ko lahat nung nailagay dyan ni Pastor Ray. Una, uh, it sets the path on what you will do for the rest of the year. So, usually po kasi, meron kang ang goals, di ba? And for a business, uh, meron tayong tinatawag na short-term goals, long-term goals. So, dun mismo sa short-term goals po ninyo, um, yun, it sets the path straight kung ano yung gagawin nyo. And pangalawa po, reminder siya whenever you face struggles. Nabanggit ni Brother Reggie kanina na dapat yung mission and vision na ilalagay natin sa lugar na madalas nating nakikita or madaling makita sa office. So sa akin po, 
um, ito lagi namin tong ginagawa every year or every quarter kapag nagkakaroon po kami ng business meeting or kinakausap namin yung mga empleyado, isa po ito sa binabalikan namin lagi. Yung mission and vision. Um, yun po kasi yung paraan, isang magandang paraan na nai-encourage namin sila na o oh, ito tayo dati, nandito na tayo ngayon, pero ito pa yung papupuntahan natin. So alam naman po kasi natin na kapag mas madami yung hawak mong tao or kahit po sa mga family business din tulad namin, isa pong struggle dyan yung maging iisa yung ano ninyo, yung layunin nyo sa company. Uh, lalo na when you start profiting or dumadami yung clients nyo, it is a way for you na kapag nagkaroon po kayo ng problema, pag nag-struggle kayo kung paano nyo baka kausapin tong empleyado na to, ito pong mission and vision nyo, isa siyang madaling paraan to make them realize na hindi ka nagsasalita out of your own ano lang, interest lang. It is the interest of the company. It is in the interest of the business. And then, it keeps you aligned from making decisions na hindi naman po swak dun sa principles nyo. For example, sa mission namin nakalagay dyan, we want to empower our employees. We want to empower yung mga tao namin. So, dito po isang wake up call yan sa amin na when, when we are hiring people, una po namin iniisip, teka, meron na bang pwedeng i-promote? Baka naman meron ng pwedeng umangat kaysa sa laging bago yung kukunin. Kasi we want to empower our employees. The next po is yung sa, pag, sa customers namin, nakalagay, dyan, nakalagay po sa corporate values namin na gusto namin maging sustainable yung business nila. So, sa ganung paraan, we think of how they can also benefit from our products. So, yung mga decision po na, yan, merong, uh, syempre, nandyan yung gusto mo na maging avenue, yung business mo to spread the good news. Eh, hindi ka nagbabayad ng tax. ba? Diba? So, isa na yung isa, hindi ka na, hindi mo inaayos yung benefits na employees mo. Isa siyang reminder for us na Uh, to not make decisions not aligned dun sa principles natin, especially ng business. And then, it helps you focus on what needs to be done. So, um, sa ganung paraan kasi, sa mission and vision po nyo, may limits yan eh. Kasi hindi mo naman, hindi naman pwedeng nasa iyo ang lahat, di ba? Sa isang business, meron ka lang certain focus. So, pag na-pag-focus nyo po yun, na-align nyo lahat siya, yung tanong dyan, mas lalaki ba yung kita? Ang assurance ko po sa inyo, hindi kayo pagkukulangin. Kapag meron kayong maayos na mission and vision, especially when it is rooted in who you are as a Christian. So, yung kita, uh, nasa ano yan eh, nasa strategy po ninyo kasi yan. Lalaki siya kung um, lumalaki siya kasi mas marami yung nare-reach mo. Or at the same time, when you focus on your products, lumalaki yung kita kasi mas nai-improve mo siya. So, ano po siya, hindi siya immediate na effect, pero once uh, madali ring ma-discourage kapag sa umpisa, hindi mo siya nasundan. Pero, kung mag-focus ka at itutuloy-tuloy mo yung pagsunod sa mission and vision mo, in the long run po, makikita nyo, uh, ano yan, mas loyal yung mga tao. Maliban sa loyal, you brought them closer to God. Mas alam nila na itong work ay isang blessing at hindi siya pakapagod lamang. And yung products and services po ninyo, mas magiging proud kayo doon. Mas magiging masaya kayo na you are selling these products. Kasi alam nyo na doon sa mission and vision nyo, nasusundan nyo siya. Ayan. So, last question na lang before we proceed po. Um, from Miss Karen Baura. Hi guys, I just wanna ask if in case your vision or mission didn't, uh, is not what you picture it to be? How do you manage it? Yan. Okay. Uh, Kim, i-share ko lang ito sandali. Uh, in response Thank na rin kay, kay Karen Bauer. Uh, ito ulit. So, this one. Ayan. Nakita niyo po ba yung vision and mission ng MMIM? Visible po? Yes po. Ayan. So, uh, unang-una, we are really blessed for because we belong to a church na kung saan talaga uh, best example for having a mission and a vision. Well, doon sa tanong ni Karen, paano pag hindi, na, hindi nag-manage yung mission and vision? You can always revise it. For example, uh, looking right now at Mission 2030, remember previously this is Mission 2020, diba? So, 
So, ang tawag dito, nung hindi na nung hindi na na-reach ng MMIM yung target niya, hindi naman huminto ang MMIM of reaching of reaching its mission. So, ang ginawa, ni revise ni revise ng MMIM yung yung kanyang vision at ginawa siyang 2030, but by this time, we are now aiming for 500 viable congregations. So, yung vision ito talaga yung pinaka pinaka-focus ng company mo eh. So, for example, ikaw ngayon ay Sari Sari Store. If ang vision ng Sari Sari Store mo, you will be having multiple branches of groceries. Hindi mas maganda at alam mo na sa umpisa pa lang nagsisimula ka kung ano yung target mo. Hindi yung, hindi yung lumalagpas ang taon, one year, two years na na uh, nakalipas, pero Sari Sari Store pa rin yung, yung, yung tindahan mo. For example, nagkikinda ka ng lugaw sa kanto, then why not after after several months cre- create it official? Ngayon siguro pinag-aagawan ng mga tao yung pangalang Lugaw Essentials para mapa-register sa DPI. So, our, yung vision natin and mission natin, sometimes we need to revise it, lalo na pag mayroong mga major, major changes sa company. As long as andun yung core, I think that hindi naman kayo mawawala. Ganun din kasi, yung, yung panahon natin ngayon, ano siya eh, continuous ang change, ang change niya. So, ibig sabihin, from time to time, you also need to, to, uh, to revise yung iyong yung inyong company profile nang sa ganoon hindi umamatay yung company ninyo kasi pag hindi prone to change yung company sooner or later mawawala at mawawala din kayo ng drive kasi nag-iiba nga yung uh, yung facing ng mundo natin Ayan, thank you brother Ton. So thank you po sa lahat ng nag-raise ng questions and as of this moment we will proceed po sa next uh, part of our webinar. So while we're waiting po for for the next presenter, ano lang po, remind lang po, tanong lang po kayo ng tanong, wala pong tama o maling maling tanong. Lahat po ng tanong ko na-appreciate natin, lalo na po sa mga nagsisimula kasi kami po, one of our secrets din po kung bakit medyo naging uh, smooth yung flow namin, hindi po kami nahihiyang magtanong sa mga, sa mga mentors and coaches po namin. Uh, yes, brother... Carlo, nag-raise ka ng hand. May question ka ba? Uh, ayan, siguro, entertain natin yung question ni Kuya Carlo after this uh, next lecture. Okay, okay, let's you. proceed to the next lecture. Salamat po. Implement business as mission across Rickimel Marketing Company as remarkable. As a result, she was invited to share the company's BAM journey at the BAM conferences which transpired on 2019. Her involvement as the research manager of the company gave more valuable insights, innovation and milestones for the company. Now Rickimel Marketing brands are widely known on the market. Brands that epitomize quality, freshness and flavorful products. Let's welcome the third speaker of the day, Engineer Kimberly Hines. Good afternoon, everyone. Once again, thank you for registering and attending Jumpstart, MMI and BAM's first official webinar. Thank you for allotting this day to further your knowledge and understanding of Mrs. mission, more particularly how you will be able to apply the BAM principles or the four Ps to your business. Kanina, narinig natin si Brother Reggie, and he shared the importance of setting goals and plans for your business. So I hope that you really think about the purpose of your business, your mission and vision, as well as the general direction that you want your business to follow. Kailangan po kasi natin to para naman may guide tayo dun sa topic ko. Speaking of my topic, I will be talking about branding. Upon reviewing yung demographics ng ating participants, I realized that a lot of us here are just starting and or are new to the business. Dahil dyan, I opted to start with branding. Dahil tulad ng lugaw, this is essential before we can learn how to convince customers to buy our products. More importantly, I want us to focus on two things. 
That is, what are you selling and how do you sell it? Or in Filipino, ano ang iyong inaalok at paano mo ito inaalok? As I only have about 20 minutes with you guys, this will just be an introduction. So take down notes so that you can apply what you learned and we will be having weekly workshops to monitor and review your progress. Huwag po kayong magalala kasi hindi naman po ito graded. But I, my advice is that you take this seriously kasi po isa po itong malaking investment para naman po sa paglago ng inyong negosyo. Moreover, a lot of the things na babanggitin ko po dito ay theories, observations, and opinions, kaya kayo pa rin naman yung magdedesisyon kung susundin nyo to or hindi. The best advice I can give you is you follow your instincts. And then, when it comes a time that you no longer know what to do, you can go back to this lesson. And you take the good things that you learn from here and then you apply them. So now, to give you an overview of what to expect, ito po yung objectives ng aking talk for today. First is to have a brief overview of what branding is. Second, to know the importance of branding. Third, to identify the different components that make up a brand. And finally, to highlight the importance of personal branding and how it affects your business and your ministry. So first, let us define what branding is. A brand can mean many things, but to make it simple, Smithson defines branding as a marketing practice in which a company creates a name, symbol, or design that is easily identifiable as belonging to the company. Para po mas madaling maintindihan, let me cite some examples. So, when you buy soft drinks, hindi mo naman sasabihin, ay gusto ko ng soft drinks. Malamang sa malamang, ang sasabihin mo, gusto ko ng Coke. Pag toothpaste naman, hindi mo sasabihin, ay, bibili ako ng toothpaste. Madalas, ang sasabihin mo, bibili ako ng Colgate. Diba? And then, there are brands which we prefer more than others. For example, sa running shoes, ang mga sikat dyan would be Nike or Adidas. And then, for milk tea, we have Coco, we have Macau Imperial Tea, and so many others. So, these are all brands. But more than the logo or the name, a brand is a powerful tool that helps you differentiate and distinguish yourself or your products from others. Sabi nga ni Al Rice, there is power in a brand because it can influence purchasing behavior. Your goal when you create your brand ay hindi lang para mas habing may product name ka or may logo ka na maganda, the brand needs to occupy a space in the mind of the consumer. Nang sa gayon, hindi ka lang preferred brand. But you are the first thing that comes to their mind kapag nababanggit yung specific na product na to or experience. Also, I want you to realize that branding is more than just a product. Okay? So according to entrepreneur.com, your brand is your promise to your customer. Not only does it tell them what they can expect from your products and services, it is rooted in who you are, who you want to be, and who people perceive you to be. Kaya napakahalaga na ma-establish muna natin ang inyong purpose, mission, vision, corporate values, purpose statement, because there, these things should be reflected in your brand. So now, ang tanong, bakit ba importante ang branding? There are many reasons, but Smithson lists a number of reasons why you should think carefully when you create a brand. First, branding gets recognition. Your brand is usually the way your company and your products get recognition. Ito kasi yung unang tatatak sa utak ng mga consumers. Kahit hindi pa nila natitikman or nai-experience, they, they can already recognize what it is. And one of the most important aspects in brand recognition would be your logo. Next, branding increases business value. For example, dyan, nakikita nyo, Starbucks. Magkano ba yung Starbucks? A tall drink can cost you around 150 to 180 pesos. E di ba kape lang naman yan? Mas masarap pa nga kapag ikaw yung nagtitimpla. O kaya yung iba naman sa atin, masaya na sa 3 and 1. Pero why does Starbucks sell so much? It's called branding. Sa Starbucks kasi, ang brand nila hindi lang yung product. 
kasama dito yung experience, yung customer service. And then another example, meron tayong connotation when it comes to Apple, Apple products. Pag Apple, sleek yan. Professional, social. Kaya kahit anong produkto, basta may logo ng Apple, mabili siya at mabenta. Okay? Next, branding generates new customers. When you have a good brand, the, when you have a good brand, it can create free publicity, yung tinatawag nating word of mouth. I'm sure na experience yun na to kayo mismo. Uy, sis, try mo yung gantong brand. Sis, na try ko yan nung nakaraan. Ang ganda. O di ba? This is one of the results of good branding. Ilang customers lang naman yun eh, yung inalagaan mo, yung nabigyan mo ng atensyon, pero sila mismo, ipagkakalat nila yung product mo, yung business mo, without them even knowing it. Next, branding improves employee pride and satisfaction. When you have a good brand, the people you employ tend to be proud of it too. Sa company po namin, one of the things that we do was to let the sales agents, yung mga friars, and even the managers taste the product. Kasi how can you sell something that you don't even believe in? Diba? Paano ka magbebenta ng isang bagay na hindi mo naman pinaniniwalaan na masarap or maganda? Or ikaw mismo, ayaw mong bilhin yan. Sinong bibili yan? Kung, hindi, kung ikaw mismo, ayaw mo siyang bilhin. You don't see any value in it. And when the employees take pride in their product, in the brand, in what they do, they become more motivated and they have more ideas. Next, branding creates trust within the marketplace. As you build your brand, you create trust between you and your customers. And once you establish that you are a trustworthy brand, you end up with loyal customers. Ito yung reason na kung bakit pag bibili ka ng TV, napaka-choosy mo, di ba? Kailangan sharp, kailangan ano, o kaya Samsung, dapat may gantong specs. At hindi lahat ng brands, ganyan yung specs. So, choosy ka na. Kasi no, that brand is connected to the word na trustworthy or may quality talaga siya. And for example, yung mga sapatos namin, when we go to school at bibilhan kami ng bagong sapatos ng nanay ko, laging GB. Yung ibang chinelas, kung ano-anong brand lang, pero pag school shoes na item, kailangan GB. Bakit? Kasi nakakabit na yung quality sa GB. Hindi basta-basta nasisira. Kahit grade 7 na ako at grade 5 ko binili yung sapatos ko, buo pa rin siya. Diba? Maganda pa rin siya. Pwede mo pa nga siyang, ano eh, pwede mo pa siyang ipamana sa iba. Okay? Next, branding supports advertising. So, this is uh, one of the last points. Ang akala kasi nung iba, dapat i-advertise mo yung brand mo para bumenta siya. But you know what? You can spend so much money on paid advertisements and still not get a single peso in sales. Balikan natin si Starbucks. Sige. Did you notice na you never see them in commercials? Kahit nga sa Facebook, di ba? Very limited yung ads nila. Bakit? Kasi they focus on their brand. Actually, sumikat yung Starbucks dahil sa word of mouth. Okay, aminan na. Sino ba dito yung pagbibili ng Starbucks, kailangan pipicturean yung product. Kailangan ipopost sa Facebook. Kailangan may selfie hashtag Starbucks pa, di ba? So, they focus on their branding and they let their customers publicize their products for them. So, wala sila halos uh, ginagastos when it comes to advertising. And because their customers do it to, for them for free. Okay? So, these are just some of the reasons why it is important that you have a brand. Ngayon ang tanong, how do you create a brand? Well, if you have time, uh, I suggest you read or listen to I Rise's The 22 Immutable Laws of Branding. It's a short book, dalawang chapters lang siya, but it gives you so many insights on branding. Pero huwag kayong mag-alala kasi sa mga susunod na sessions with me uh, and, and during our workshops about branding, tatalakayin ko pa rin naman to. But for now, here are the key steps on how you can start to create your brand. Entrepreneur.com says that defining your brand is like a journey of business self-discovery. So habang um, 
iniisip nyo kung paano nyo ba umpisahan yung brand nyo, you ask yourself these questions. What is your company's mission? What are the benefits and features of your products or services? What do your customers and prospects already think about your company or your product? And finally, what qualities do you want them to associate with your company or product? So, yung mga naiisip nyo po ngayon, you can probably list them down so that you don't forget them. And from there, we formulate the following components of a brand. Una sa lahat, determine your target audience. So, ito, um, sa mga susunod pa nating topics, we will be discussing this. But basically, the target audience is the primary group of people that you want to cater to. Ang katotohanan kasi dyan, you, can, you cannot afford to focus on selling to everybody. So usually, ang ginagawa natin, start tayo, tayo sa maliit lang or sa specific group ng tao. Maaring marami na yon, pero hindi lahat. Meron kang ipofocus, tapos lahat ng effort mo, promotion, mga discount, yan, yung, uh, yung pangulit, sa kanila mo muna gagawin. And then after they keep on buying your products, when you generate um, loyal customers na, yan, sila naman yung word of mouth. And then also you can start inputting dyan yung mga advertisements para yung iba, na iba pang gusto mong maging customer mo, eh ma-attract mo na rin sila. Next, Establish your mission statement. Ito, sa talk ni Brother Reggie, I hope that you can create one of your own. Um, very important talaga ito kasi a lot of your values will be coming from your mission statement. Next, define your values, features, and benefits. An easy way to do this is by making a table called SWOT analysis or yung tinatawag nating strengths, weaknesses, opportunities, and Threats. So, for example, kung gagawa ako ng SWOT analysis ng Happy Me Pansit Canton, medyo ganito yung itsura niya. So, nakikita niyo sa table dyan. So, from here, I can take my strengths and, and opportunities at dito ako magfo-focus sa branding ko. At the same time, I need to decide whether how I can overcome my weaknesses through the opportunities I have and how do I... Um, uh, how do I solve the threats based on what strengths that I have? So, dito kasi magandang makikita nyo kung ano na yung mga uunahin yung gawin, kung dapat ba mas improve nyo yung product nyo when in, terms of, in terms of quality, pricing, or baka naman si service when it comes to yung pag-aalok, yung selling skills ninyo, o kaya naman yung advertisements ninyo, or yung distribution ninyo. Kailangan ba online, direct selling? Yan. So, when you come up with this table, very simple lang. Huwag niyo masyadong isipin na kailangan sobrang dami niyan. Um, kung ano yung unang papasok sa isip niyo, most likely yun naman talaga siya. You can also try to ask your um, loyal customers kung ano yung nakikita nilang strength, weakness, opportunities, and threats ng products and ng company ninyo. Okay? Next, Create your virtual assets. So sa ngayon, I would like you to think of and focus on two things muna. Yung logo and yung tagline. So some tips sa logo. Una, horizontal layout works best dahil yung tao raw madalas magbasa from left to right. Kasi nga horizontal yung mata daw natin. So it's easier for people to read and to recognize uh, if you lay out your um, logo horizontally. So next, words or symbols, kahit ano naman, pwede mong gamitin, but make it simple. Do not put too much, too many elements. Kung words, huwag masyadong mahaba. Kasi nga ang uh, iniisip natin dito, retention in the mind. Kailangan mabilis nilang maalala yan. Okay, next, color. So pagdating sa color, marami rules about color. But as you can see on the table here, meron dyang mga emotions and um, characteristic as characteristics associated with each color. And then finally, size. Yung size daw, sabi nila, yung 2 and 1 fourth by 1 unit na size, okay na. Hindi kasi advisable na sobrang laki, hindi rin pwede na sobrang liit. Maraming rules actually when it comes to um, making your logo, making your packaging. Yung mga yun, siguro sa susunod tatalakayin ko. But for now, um, mas maganda na pag-isipan nyo, i-visualize nyo kung ano yung brand na gusto nyo, ano yung tone na gusto nyo, ano yung feelings na gusto nyo i-exude ng inyong brand. Okay? 
Next, find your brand voice. So, brand voice includes customer service. Dapat kung may tagline kayo, na isasama nyo yan kapag pag nagsisales talk kayo or nag-o-offer kayo. Actually, yung brand voice ninyo, hindi lang naman yun yung talagang naririnig nyo. Yung jingle, yung kapag nag-customer uh, service. Kahit yung ano tono ng... Uh, ng inyong sentences, ng inyong phrases, your paragraphs that you post on social media. It's part of your brand voice. So, pag natapos nyo na itong lahat, it's time to put your branding to work. So, ano pa ba kung may logo ka na, may tagline ka na, di ba? Naisip mo na yung mga components na you can start making your website, you can start making your social media accounts, di ba? Um, you can start selling to people. And then, mamaya, uh, with uh, the talk, um, Uh, to be led by Brother Ton, yan, makikita natin how we can use social media platforms to um, to really further our business. So, maganda na bago nyo po, bago kayo magkaroon ng website, bago kayo magkaroon ng Facebook page, alam nyo na yung branding ninyo, ano yung uh, target nyo na gusto when it comes to the tone and yung um, emotion sa gusto nyo i-display sa inyong mga consumers. So, additional tips on branding. Una, nabanggit ko na to kanina, prioritize consistency. Importante to kasi especially when once you get a grasp of what works or kung ano yung pumapatok, ano yung feeling yung nag-fit talaga dun sa produkto ninyo at sa inyo, um, you stick to that. Kasi kapag paiba-iba yung branding, nalilito yung customers. And when you're consistent, uh, it also builds trust. Okay? So, your customers will become loyal to you. So, itong consistency na to, hindi lang siya sa logo, hindi lang siya how you approach your customers. Pagdating din sa mismong product, kailangan ko may consistency ka. Kung sinabi mong masarap, dapat kahit pang sampung bili na nila yan, masarap pa rin. Okay? Next, don't let inspiration turn into imitation. So, a lot of you will probably look at different logos, check out yung brand ng mga competitors ninyo, pero I advise you, just make it an inspiration. Kasi una sa lahat, when we speak of legality, maraming nagkakaproblema dyan. Once you create your logos, your brand name, tagline, ang suggestion ko, kapag nakikita nyo naman na patok na siya or kung talagang seryoso na kayo sa business nyo, I-file nyo siya for trademark, for copyrights, okay? Kasi hindi naman din siya ganun kahirap and it's your protection para dun sa mga taong uh, or sa mga company na maaaring kumopya din sa inyo. Next, use branding to hire. Parang kapag ikaw lang na nag apply you use your credentials, your resume, ba? Diba, to get hired. At the same time, when you have an established brand, you want to hire people Who will fit your brand? So, good brands are able to hire good people then. Hindi lang good, minsan sobrang galing pa nga. Okay? Next, follow a brand strategy. So, it's nice to look for templates, pero isa din naman sa tinitingnan natin pagdating sa branding is authenticity. ba? Diba? Gusto mong kakaiba ka. So, kung kopya ka ng kopya, paano ka magiging iba? Okay? Next, treat your brand as a person. So, your brand should be something that you take care of. Parang tao, ah, kinocultivate mo, pinangalagaan mo, pinahalagahan mo. It is the face of your company, your product, and even yourself. So, speaking of yourself, yung final tip ko is treat yourself as a brand. So, this will be my last point for today. Kanina pa natin nababanggit na your brand is rooted in your mission, vision, and goals. But now, let's take it a step further. Check din natin, tayo ba as owners or implementers, how do we brand ourselves to others, to our customers? How do we see ourselves, di ba? Kasi yung totoo, you are a brand. You have characteristics, beliefs that distinguish yourself from others. How we want our brands to be is how we should present ourselves as well. So dito kasi sa BAM, we talk about how we can turn our business into our ministry or our vessel to spread the good news. So paano papasok dito yung branding? Well, we know na ang branding hindi lang naman yung produkto, pero kasama na dito yung culture, yung experience. So as a guide, balikan natin yung four Ps. Una, purpose. What is your motivation for opening the business? Siyempre, di ba may profit dyan? Hindi naman mawawala yon. 
But beyond that, when you make your mission, your vision, it should reflect the Christian values that you want others to see. Um, we first need to examine our hearts. Diba? And we also need to seek, seek accountability. Gaya nga nang sabi ni Brother Ton, doing business is also a calling. Eh. And so, may temptations, may mga times na mahihirapan ka, especially sa business. So, it's important that you have others you can talk to and share your experiences with para na mo monitor yung mga activities natin. And itong BAM, it's a great venue for you to do that. Kasi dito, we are all Christians, we are all businessmen, and so we are accountable for each other. Next, people. How do you treat your employees? How do you compensate them? Do you lead them properly? Are you compassionate, patient, or fair to your employees? Pagdating naman sa customers ninyo, are you honest to them? Yung product ba na binibigay mo, ayun talaga kung ano yung sinasabi mo? Diba? So, are your products beneficial to them in the long run? Planet. One good brand is one that helps take care of the environment and not destroy them. Diba? Does it, in the long run, do you contribute to pollution or do you help save the environment? Um, kailangan, nandun yan, sa long-term goals natin, that our products should not just uh, benefit people, but it should also benefit the planet. Okay? And then finally, profit. Do you pay the correct taxes? Ayan, magandang tanong yan. Do you give your tithes? And ito, do you give reasonable prices? So, maraming aspects ang business na akala natin hindi tutugma sa isang Christian ministry. However, when you analyze it, sa totoo lang, marami ring similarities. A lot of you here are just starting or planning to start a business and you are, alre you are already so blessed dahil you get to set things straight sa umpisa pa lang. Dahil tayo ay mga Kristiyano, we already have values that we can apply. So I suggest you start considering your business as your ministry and being a businessman as your calling. The people you interact with, ito yung employees and customers natin, these are the people whom we need to serve. Okay? Kapag ganun, hindi na mahirap yung bam. Di ba? Hindi na siya parang out of this world when it comes to business. And once you do that, your brand now becomes your testimony. Okay? And with that, I end my talk and I hope you learned something great today. Thank you and God bless you all. Ayan. So for our first question, it is from Sister Ruby. Paano po yung sa legalities? Ano po ang process to take or documents to have? How about online business? Meron din po bang legalities na kailangan gawin? So, maybe Brother Ton can answer the question. Okay. Uh, siguro mag-focus po ko sa sa online business since ang tawag dito, uh, karamihan po ng mga kasama ngayon are using online platforms to, uh, to market their products. Una po, uh, yung term po kasi ni Sister Ruby is online business. So when you say business, it is really mandated by the law po na i-register po natin siya sa DTI or SEC and then later on sa sa DIR po. Pero if uh, meron po kasi release na memorandum circular yung BIR number 60, 2020 na sinasaad po noon na lahat po ng online business na nag-earn ng pera through the internet, kailangan mag-register. Ang tanging exemption lang po nun is if you're doing the business intermittently or irregularly. Ibig sabihin po, uh, for example, nag-debate ka, tapos merong gustong bumili through the internet, o kaya pinost mo, may nag-alok, may, may nag pwede, pwede pa akong bumili, and then later on, as part of your hobby, nagbebenta ka na ng cake. Yung mga ganong klase po ng mga, ng mga activities, you don't need to uh, register sa BIR, maging sa DTI or SEC. Pero once po na naging regular yung income po ninyo, that's the time I think you need to decide if you would want to continue your business or to find another way of getting extra money. Kasi po, 
uh, alam po namin na hindi po madali magparehistro. Actually, mas madali pong magbukas ng kumpanya sa Pilipinas kaysa magsara. Marami na pong mga tao na akala nila uh, dahil sarado na yung negosyo nila, sarado na rin, uh, tapos na rin yung obligasyon nila sa gobyerno. Hindi po. After three years, after four years, inahabol sila ng SSS, ng BIR, ng pag-ibig ng PhilHealth because meron silang mga unsettled uh, unsettled transactions sa kanila. So, what I can really suggest right now is if you're really uh, into making your ho your hobby or your uh, temporary temporary uh, online transactions into a regular source of your income, that's the time po na talagang as a Christian, you need to convince yourself to register nang sa ganun po, hindi lang po tayo sumusunod sa gobyerno, sumusunod din po tayo sa paningin ng Panginoon. So, thank you po. Thank you, Brother Ton. Uh, next question po natin is from Brother John Carlo Ignacio. So, need din po bang i-register for copyrights ang Mission and Vision to avoid plagiarism and copyright infringement since it is also a property part of your business? So, um, I'm not sure about the Mission and Vision. Babalikan na lang kita dyan. Pero usually, what we register ay yung company name or business name kasi hindi pwedeng may kaparehas ka. Yung iyong brand name and yung logo. And other stuff like yung kung may jingle kayo, pwede yon. Kasi um, pwede siyang i-copyright lalo na kapag nakopya na yung melody ng kanta. So, usually you trademark yung mga brand name, tinitrademark mo siya, you register the name, business name, uh, kinakopyright mo yung mga songs, and I think the logo. Pero babalikan kita dun sa Mission and Vision. Usually kasi, ano eh, ang Mission and Vision ay very internal naman. So, hindi rin lahat ng company ay pinapakita yung mission and vision nila. Mas madalas, mas sikat yung mga tagline nila. So, yun yung mas kailangan mong i-register. Uh, okay. And then... Uh, oh, si yes, uh, Tawin ko lang si Pastor Ray, because during his presidency, nag-apply tayo ng, ano eh, nag-apply tayo ng MMIM as, actually MMM pa ata nun, as part of, uh, as part of our uh, practice na mag-register sa government. Pastor Ray, uh, i-declare po ba natin yung vision and mission natin nung nag-register po tayo sa church nun? Kasi I recall po, muntik na po mawala sa MMI, I'm yung vision and mission, pati yung logo, di ba? Uh, yes, magandang hapon. Uh, that's part of the uh, documents that we have dun sa ating bylaws and uh, uh, other documents submitted under Securities and Exchange Commission. So it was, in fact, pati yung logo natin na andon, no? clearly stated, ano yung hugis niya, ano yung mga components ng logo. So na andon lahat yun, kaya kumbaga pag pinag-usapan natin yung pinatawag na intellectual property rights, no? ikaw yung merong soul uh, 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 na pag-aari o yung church o yung company pagdating dun sa mga bagay na yan no whether yan ay logo mga may kinalaman sa brands yung mission yung vision yung purpose statement nandoon yan so eventually kapag nagbago you need to file an amendment so tama naman yung tanong ni uh, Carlo na kailangan ba i-register yes everything na na property ng company o ng organization, yan man ay uh, tangible or non-tangible, liquid man yan, o hindi, pag sinabi natin liquid, di ba, sa business term, yan ay pera, o hindi, dapat nakaregister yan under the name of the company or organization, kasi kayo yung merong right dyan. Otherwise, magugulat ka na lang, baka gamit na lang iba yung logo mo, yung ginawa yung jingle, yung purpose statement ninyo, kayo ngayon ang nagmukhang copycat. At tandaan ninyo ha, ito ay dagdag na tip lang, maraming mga idea stealers. Ayan, yung ikaw ay nag-isip, pinagpaguran mo, tas ang dahil nangungopia, usong-usong ngayon yan. Dahil meron ng internet, yung mga taong mahilig mag-copy-paste. So kaya nga kahit ba diba sa Facebook, sa YouTube, ay binablock yan eh, yung mga, ba diba, yung may mga claim ng copyrights. So kaya para mapag-ingatan mo yung iyong 
uh, pag-aari, ano man yan, siguraduhin mo na merong kang legal na karapatan. Unang-una, nakaregister yung company mo o yung organization mo. And then, after that, lahat na nung meron ka ay dapat naka, uh, naka-declare din at saka naka-register din para ikaw yung merong rights doon. Ayan, salamat po, Pastor Ray. Uh, just to add on, sabi nga po ni Jackma, learn from your competitors but do not copy. Once you copy, your business will die. Yung po sabi ni Jack Mayon. Anyways, uh, na, hindi ko lang po nasagot yung first part ng question ni, ni Ma'am Ruby. Ang sabi po, paano po yung sa legalities? Well, we will be having a, dif- a, a different workshop po or seminar po about helping you kung paano po i-register yung business ninyo. Pero for the meantime, ang kailangan po talaga is for you to register sa DTI, whether uh, mag-fall po kayo ng DTI or SEC, kailangan nyo pong ipasecure yung pangalan ninyo. And then we also have your local government Una po yung barangay level and then yung city level. Then later on po, you need to register sa BIR followed by yung sa mga employees natin, SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. Uh, Sister Kim, yung next question please. Yan. So follow up din to dun sa topic ni Brother Reggie. Uh, nabanggit mo daw kasi kanina, Brother Ton, na pwedeng mag-revise ng, ah, magre-revise kayo ng inyong vision sa lapises. So, Tinatanong niya kung kailan or ano ang sign para masabing kailangan na mag-establish ng bagong vision ang isang business. Uh, okay, sa amin po kasi, uh, pre-pandemic, uh, we are catering to companies po by providing printing services. Noong nag-pandemic po, nalimit po talaga yung mga customers namin. For example, ang EE, one of our customers po, hindi na po nakakapagbigay ng, ng mga leaflets or hindi na nagpapaprint ng mga books because most of the Uh, of their trainings are online. Most of their sharings are online then. So talagang bumagsak po yung business namin doon. So ang nangyari, the Lord opened a new avenue through e-commerce po. Doon po kami talaga nagkaroon ng, uh, ng testing phase. Yung katulad po na sabi ko kanina, ito bang, ito bang uh, style and shine? Ito bang crooks? Saka ito pong stardust namin? Ito ba ay pansamantala lang? Or are we going to, to go for it as a primary source of our income? So nung talagang uh, pinakita na ni Lord, nagkaroon na kami uh, ng confirmation kay Lord na isa na talaga ito sa magiging uh, line of business namin. We, dis- we called our accountant to help us para gawin siyang uh, subcategory ng lapises. So yung style and shine, yung crooks kay Stardust right now po is on the process na para mag-fall po siya under ng lapises. Now, yung vision po, nagbabago po siya. Una-una, pag yung yung pinaka time frame po na nilagay mo sa sa vision ay tapos na tapos hindi mo na hindi mo na ano hindi mo na naku, naku, uh, pagtawag dito hindi mo nakuha yung result na inaexpect mo through your vision or ikalawa pag nakuha mo na siya babaguhin mo po ulit siya so isama na rin po natin doon yung branding and rebranding uh ma- mamaya tulungan din ako ng sister Kim about dito well for us We are now cre- we are now into a major decision kasi po one of our e-commerce stores ang pangalan ay Style and Shine PH. Bali apat na words po. So ang problema namin doon sobrang haba, hindi na recall ng mga tao. So pag sinesearch po kami sa Shopee, ang hirap pong maki- ang ang hirap i-ty- i-type ng sunod-sunod tapos minsan may spaces pa, eh isang word lang po 'yon. So right now, uh, we are considering to to retain the store pero we will be rebranding yung pangalan po ng store into Laban Pinas. Para mas madali yung recall, katulad ng sinabi ni Sister Kim kanina, mas madali yung recall, mas maikli, at mas matatandaan po talaga ng tao. Merong mga rebranding na talagang nagpapaganda ng, ng image ng company. Meron din naman po na pag sumablay ka sa rebranding, it will cost your company so much. For example po, yung Cebu Pacific, they created a website. Ang, ang pangalan po ng ginawa nilang website ay Cebu Pacific Air. Eh mas kilala po sila na ta- ng mga tao na Cebu Pacific. Ang ginawa po, ang ang nangyari po tuwing sinesearch ng mga tao yung Cebu Pacific, ibang website po yung lumalabas sa, sa search engine. Sa laki ng problema po ng Cebu Pacific, nagrebrand sila. Dahil sa website na yon, pinalitan po nila yung company branding nila into Cebu Pacific Air. Nang sa ganoon, uh, ang tawag dito, every time na magse-search yung mga tao, Cebu Pacific Air yung lalabas sa search engine. Yung po maling maling atake ng rebranding, bakit po? It cost them billions, pati aeroplano, pinapinturahan, ginawang Cebu Pacific Air, pati mga advertisement. 
lahat po binago nila. So ingatin po tayo sa rebranding. As long as yung rebranding na gagawin natin sa existing business natin is is for for good exposure, mas madaling matandaan ng tao, it would benefit as naman po. Pero pag nagkamali tayo ng move, somehow it will also cost the company in a negative way. Ayan. So to add to that, yung branding at rebranding, yung process kung paano mo siya gagawin, ano yung mga kailangan mong i-consider, it's basically the same. But your objective would be slightly different. Kasi uh, kaya ka nagre-rebrand kasi meron ka ng existing na brand. So ang objectives mo doon uh, usually ay um, para tumaas yung sales mo. Or meron kang gustong baguhin kasi nabanggit ko kanina, di ba? Yung brand occupies a space in the mind tulad nung nabanggit na Cebu Pacific. Yun kasi yung nagre-retain. So when you rebrand, yung nandun sa utak nila, yun yung gusto mong palitan. So yun yung objective mo. Kung dun, nung unang labas ng brand mo, ang objective mo ay pumasok siya, maritain siya sa utak ng customers. Pag nag-rebrand ka, dalawa na yung kailangan mo ma-achieve. Matanggal yung una tapos mapalitan siya nung bago. So, in a sense, it's yung steps na kailangan mong gawin would be the same, pero yung end result mo, iba siya, and possible nga na kung hindi ka maingat sa pagre-rebrand mo, it will cost you more uh, compared dun sa una. So, ayon. And then, for our next question, um, pag-iisahin ko na lang kasi very similar sila dun sa natanong din kanina. So, ngayon pong pandemic, ano ang magandang product or service na maaaring i-offer base sa kailangan ng market or lacking sa marketplace ng Philippines? So, ako na po unang sasagot. Um, pag ganito, usually may mga nagtatanong sa akin ng ganyan, anong magandang uh, business? Una, uh, ita- ang sasabihin ko, ano bang gusto mo? Kasi mahirap magbenta ng isang bagay na ayaw mo din or hindi mo naman alam. Pangalawa is um, the easiest would be food kasi ang pagkain uh, laging kailangan ng tao. So hindi yan nawawala, hindi po mababa ang demand niyan. Pero sa dami ng klase ng pagkain, you have to make your um, uh, product different or ma- uh, syempre kailangan masarap siya. Then the third is paano mo ba siya planong ibenta? Kasi kung online yan, um, kung online siya, may mga products na hindi advisable na ibenta mo online. May mga limitations din kasi yon. Pero kung direct selling ka naman, yon depende rin kasi siya sa capital mo. Pero ngayong pandemic, uh, ano eh, food ang madami kung napansin po ninyo, yung mga nagluluto. Pero if you don't know how to cook, uh, a lot of people... Uh, went into reselling. Yung bibili sila ng bulk, ng wholesale, and then ibibenta nila for uh, for a minimal profit din. So, ayun siya. And then, ito po, siguro magandang sagutin to ni Pastor Ray. From Brother Patrick, uh, paano po mag or yung tamang tithing ang negosyante? Ayun, magandang hapon. Maganda yung tanong. Although hindi pa yan nakocover sa ating <laughs> webinar, siguro in the coming uh, uh, webinars natin, bibigyan natin yan ng mas malalim na pag-aaral. But to give an immediate answer dun sa tanong ni Patrick, paano ba mag tamang tiding ng pagni- ang nagninegosyo? Siyempre, mayroon tayong tinatawag na gross at saka yung net no So, para mas in layman's term, kukunin ba yan dun sa kapital o sa kita? Ayan. So, para mas maliwanag sa atin. Uh, yung pong tights ay tina- kinukuha po dun sa kita, hindi po dun sa kapital. So, let's say you have one, uh, 100,000, o sabi natin 10,000 na kapital. Tapos, tumubo ka ng 200 pesos. Hindi nyo po kukunin yung tights dun sa uh, capital ninyo, dun lang sa tinubo na 200 pesos. Naintindihan po natin kasi pag kinuha nyo po yun dun sa inyong capital, ay mauubos ng mauubos yun, tapos sisisihin nyo ang Diyos. Sasabihin nyo, Lord, ano nangyari sa akin? Nagnegosyo ko, naubos. So parang kagaya din ng nagtatrabaho, yung sweldo mo. No? So ibig sabihin sa nagninegosyo, 
yun yung yung kinita mo pero yung iyong kapital dapat intact yon okay so pwede mong palakihin pa yung kapital mo base doon sa mga naipon mo pa mula sa kinita mo and then habang lumalaki yung kinikita mo doon mo lang ibabase yung tithes o yung amount ng giving mo na ibibigay mo sa ating Panginoon pero liwanagin ko lang ha uh, magkaiba yung pagbibigay mo halimbawa nagnenegosyo ka And at the same time, meron kang sariling personal na kita. Magkaiba yun na yung personal na kaloob mo bilang mana ng palataya. Doon sa kaloob mo dapat bilang uh, isang business. Na, na, yun, yun yung gusto kong liwanagin sa atin. Kasi yung iba parang uh, they just give. Pero dapat maliwanag sa atin na nagninegosyo na Iba yung ikaw dun sa negosyo mo, especially kung ang negosyo mo hindi na lang ikaw, naging corporation na siya. So it doesn't speak of you, it should speak or, or represent the company. So ikaw yung sweldo mo, magbibigay ka na para sa Panginoon galing dun sa iyong sweldo, pero iba din yung binibigay dapat nung company as a company. Again, base dun sa kinita lamang nung company. Yan po. Thank you po. Thank you po, Pastor Ray. Uh, do we have other questions? Uh, any follow-up? Ayan, sige. So, yun nga po, meron pa po tayong ibang webinars, particularly for those topics. And maliban po sa tithing, masasama din po natin doon yung mga legalities or yung mga documents na kailangan nyo pong ipasa if you want to make your business really legitimate. So, for now, ikuklose po muna natin yung ating question and answer and we will proceed with the final topic for today. Our next speaker is an advocate of business as mission. As the managing director of Lapis's Enterprises, he started the business as an instrument in Christian mission to glorify God through providing decent livelihood, building up resources, and encouraging innovation for the company's skilled and talented employees which aims to produce professional and quality results, creating a positive impact on their clients through their products and services. His master's degree in information technology and rigid training on courses about drop shipping e-commerce and online advertisement, made way for Lapises to find great opportunities online during pandemic. To discuss our fourth topic, let's give the screen time to Mr. Anthony Andres. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Brother Anthony from MMI in Cabao. And before I go ahead and discuss my topic, I would just want to have a quick recap of the previous lecture so that makita nyo rin po kung gano'ng ka-importante yung lecture na meron ako. Lecture number two, Brother Reggie discusses about goal setting and business planning. Doon po sa kanyang lecture, pinakita niya kung gaano ka-importante ang vision and mission. In our experience po sa Lapises Enterprises, the vision and mission, ito po yung nag-provide sa amin ng reason, ng purpose, and ng direction. Kaya ngayon po, Lapises is surviving and thriving. Lecture number three naman po, diniscuss ni Sister Kim, ang brand and target market. Pinakita po niya that the brand will represent who we are sa marketplace. Kung sino ka, kung ano ang kumpanya mo, kung ano ang mga produkto mo, ang quality ng produkto mo, at iba pang mga aspeto ng company mo. Yung brand mo ang magdadala nun sa marketplace. On the other hand, sa target market naman, it is also essential. Why? Because kahit gaano pa kagaling ang kumpanya mo, gaano pa kaganda ang products mo, gaano pa pinag-isipan ng sobra ang lahat ng aspeto ng kumpanya mo, kung ang produkto mo ay dadalhin mo sa maling merkado, magkakaroon at magkakaroon ka pa rin ng problema. And eventually, all your efforts will be in vain because you brought your product to the wrong market. Which leads me to my topic. My topic is maximizing social media for your business. Dito, maximize natin yung paggamit ng social media nang sa ganun, yung ating company will be having a social 
exposure at makaka-reach tayo ng mga tao depende sa product or service natin. So, ang aking po i-discuss for today are the essentials. I would just want to reiterate essentials po. Bakit? Kailangan ko po munang maipakita sa inyo gaano kahalaga na magamit natin yung, ang social media. So, para doon po sa mga wala pang negosyo, I want to convince you to bring your future business online. At doon naman sa mga existing na negosyo, gusto kong ipakita sa inyo yung avenue na pwedeng pagdalhan sa negosyo or kumpanya ninyo kung mamamaximize ninyo ang social media. So yung agenda natin today ay parang yung points lang din na diniscuss ni Pastor Ray kanina sa BAM Review. For peace, we have the purpose, the planet, the people, and the profit. Medyo inalign lang natin ng onte dito sa topic na to. First, purpose. We need to understand why we need to maximize social media for our business. Sa planet naman, dahil kailangan natin i-identify which platform to use so that people, we can also identify which group of people to reach so that sa profit, we can produce sales using organic and paid reach. In order for us to understand, we need to learn three new terms. The first one is social media. Social media are websites and applications that enable users to create and share content or to participate in social networking. In layman's term, para kang lumabas ng bahay mo, in-update mo yung kapitbahay mo, nag-share ka ng information, nagpakita ka ng picture, nagpakita ka ng video, pero ginawa mo ito through social media ng may access sa internet. The second one is e-commerce. So ano naman ang e-commerce? E-commerce is the buying and selling of goods or services via the internet. Napakasimple lang. Para ka lang bumili. Nagbayad ka ng pera, may na-receive ng service or good. Pero, again, through the use of internet. At ikatlo is social selling. Social selling naman is the art of using social media platforms to drive sales by finding, connecting, understanding, and nurturing prospects. So, anong ibig sabihin nito? Sa social selling naman, ang iyong ginagawa is you're using social media platforms at e-commerce, we are combining it as one and that is social selling. Nagbibenta tayo ng ating mga products and services sa mga magitan ng social media. And here are some demographics that we need to understand. First, Generation Z spends two to three times more on social channels. Ibig sabihin, yung mga pinanganak ng 1996, pataas, mas grabe sila bumili sa social media kasi andun na yung trust nila. Ibig sabihin, dapat kung mag, tayo mag-formulate ng panibagong product or ng panibagong services, isa sila sa target market natin. Kalawa, social commerce market forecast to increase 34% by this year. Ibig sabihin, one-third Nung dinami last year ang madadagdag ngayong taon na to na magtitiwala at bibili ng produkto or serbisyo online. And to be worth 604.5 billion by 2027. By the year 2027 daw, almost 30 trillion pesos ang magagastos ng buong mundo kakabili ng products at ng services online. Next, we have the opportunity in the Philippines. Online spending on consumer goods is the fastest growing sector in the Philippines. Three years ago, ang fastest growing sector na economy ng Pilipinas are the BPOs and the call centers. Pero ngayon, the fastest sector is online spending. And sooner, whether you believe it or not, the biggest sector of the economy will be e-commerce. Secondly, 91% of Filipinos have searched online for a product or service to buy. Alam nyo ba ng mga bookstores ngayon, kaya imbis na lumalaki sila, papaliit sila ng papaliit, kasi sila mismo alam nila na yung mga taong pumapasok sa stores nila, they go inside to have an actual experience of the product. But after seeing or feeling the product, ang susunod din ng gagawin is to compare the price online. Kaya karamihan, 
mas gustong magantay ng ilang araw basta makatipid kaysa bumili ng product mo on the spot kaso mahal. Ikatlo, 70% of Filipino internet users have made the purchase online. Karamihan sa mga internet users nakabili na, bumibili, at may planong bumili ng mga products or services online. At huling uli, 71% of Filipinos are active on social media. Philippines is the social media capital of the world. Karamihan ng mga Pilipino nakatambay sa social media. Alam nyo ba na mas maraming tao ang nakatambay doon kumpara sa mga taong nakatambay sa mall, nakatambay sa mga physical stores, or nasa kalye. Kaya all the more na dapat nating makita na mas marami tayong marireach if we will be using social media as our platform. Five reasons to embrace social selling. Number one, be where your customers are. Alam nyo ba kung ang Pilipino ay may pambili ng load, meron din silang extra pambili ng product at ng services ninyo. Sabi ko nga, lagi silang nakatapay sa social media. Ikalawa, a low cost and low risk entry point to new markets. Kung ikaw ay magninegosyo, wala kang pangrenta, wala kang pang-hire ng empleyado, wala kang pambili ng masyadong equipment, wala kang pang-marketing or parafernalia. Ano kailangan mong gawin? Dalin mo online. Bakit online? Napakababa ng overhead cost. Pwede cellphone lang or laptop lang at internet connection, pwede ka nang magbenta. Ikatlo, live conversation and instant feedback can inform product development. Alam niyo yun, dito pwede kang mag-produce or mag-manufacture ng batch per batch sa napaka-konting amount lang. At after your first batch na benta mo, pwede ka agad magkaroon ng feedback kung paano mo siya i-re-develop. Nang sa ganun, sa second batch, mas magugustuhan ng customer. Ganun ka-importante ang feedback at ang review na talagang available siya sa online transactions. Ika-apat, many of your competitors are already using social for sales, di ba? Grabe ngayon, lalo na ngayon. Panahon na to, napakaraming nagbibenta. Hindi natin sila dinidiscourage. Actually, sabi ni Jack Ma, ang future ng e-commerce are those small retail sellers. So, ibig sabihin, mas malaki talaga ang opportunity sa mga small business katulad natin. Ikalima, Pandemic opened an avenue for aspiring and new sellers. Diba? Isa sa bagay na ginawa ng pandemic, gumawa siya ng napakadaming negosyante. Maraming gustong pumasok sa negosyo ngayon. Maraming interested to do business. Maraming naka-experience at nakita nila na, ay oo nga, no? pwede ka palang kumita sa negosyo nang hindi ka nagre-report ng 8 to 5 at nang hindi ka nangangamuhan. So, ano pang inihintay natin? Again, let's maximize it dahil grabe ang opportunity na ibibigay ng online selling pag talagang napursigay natin. We have two types of reach. We have organic and pay. Pero bago natin malaman yung difference ng dalawa, let's determine kung anong ibig sabihin ng reach. Yung reach po is using social media platform para ma-introduce yung product mo at yung service mo doon sa target market na meron ka. Ano pinagkaya ba? Organic, walang bayad. Paid, may bayad. Ano mas gusto natin? Yung walang bayad. Pero hindi po lahat ng pamamaraan na alam natin effective. For example, sa so organic reach, what, what we usually do, ang ginagawa natin, nagpo-post tayo sa feed o kaya sa page and then we tag someone. Alam nyo po ba na Pag nag-post ka sa loose feed mo sa Facebook, hindi po lahat ng friends mo makikita yon. According po sa study, 5 to 10% lang ng friends mo ang makakakita doon. At ano ang meron dito? Doon sa 5 to 10% na yon na makakakita ng post mo, sila yung madalas mong ka-interact. Madalas mong nila-like, madalas mong minimessage, madalas ka nagko-comment. Sila yung makakakita ng post mo. At Statistically, yung mga taong ito na madalas mong kausap, madalas mong 
Kalaikan or Kashaira, and sila yung mga taong hindi bibili ng products mo. While yung pay the rich naman, okay, effective to kasi pwede kang mamili ng demographic mo. Pwede mong iset sa system, oh gusto ko 15 to 18 years old lang yung makakakita ng advertisement ko. Gusto ko taga Visayas lang, gusto ko taga Mindanao lang. O gusto ko yung merong, yung merong interest sa K-pop, sila lang yung makakakita nito. Sa paid rich or seed paid siya, pwede kang nakafocus sa specific demographics. Maganda, pero mahal. While sa organic, kailangan maganda ang creative mo at copyright. At the same time, dapat may viral content ka para ma-maximize mo yung kanyang platform. Next, let's discuss about social media demographics. Kaya natin kailangan pag-aralan to para malaman natin yung potential ng isang platform and then at the same time, ma-maximize natin yung mga users nito. Facebook, worldwide it has 2.5 billion monthly active users and 82% of online users na nagkakaedad from 18 to 29 years old nasa Facebook. Ibig sabihin po nito, if gusto mong i-expand ang business mo internationally for export, pwedeng pwedeng platform ng Facebook. Also, sa Pilipinas naman, merong 74 million na users. Ibig sabihin, 67% ng population natin sa Pilipinas naka-Facebook. At number one most used media platform, ganun siya kasikat sa atin. Gamit na gamit natin ang Facebook. Next, we have TikTok. Ayan. Sa TikTok naman, Worldwide, we have 800 million active users. 41% ng users nito ay nakakaedad 16 to 24 years old. Sa Pilipinas naman, it has 200 million downloads. And while data is limited, TikTok was hailed as the national pastime for Filipinos in quarantine. Mind you, medyo nadi-discriminate ang mga tiktokerist, tama? Pero karamihan ng mga viral videos na kumakalat sa ibang platform galing tiktok. Next, let's have Instagram. Sa Instagram naman, we have 1 billion monthly users. And 60% naman ng users nila ay nagdi-discover ng mga bagong products sa Instagram. Locally naman, 10 million users or almost 10% ng population natin gumagamit ng Instagram. At ang Instagram sa Pilipinas, fourth most used social media platform in the Philippines. Ayan. Alam niyo po kung kanina yung, yung, mang, yung TikTok medyo nadi-discriminate kasi parang pakiramdam ng mga tao pag nag-TikTok ka ay medyo nakakawalan ng pride. So yung Instagram naman, Ito naman yung parang social na version ng TikTok. Okay? Next, we also have Twitter. Ito, hindi ganun ka-popular ng first three, pero Twitter has 315 million monthly users and 187 million monetizable daily active users. So, worldwide, pwede mo palang ma-monetize yung ganun kadami na active users using Twitter. Sa Pilipinas, approximately we have 12 million users. At itong mga to ay distinct social media users. Ang difference naman sa Twitter, ang mga taong nandito are fun-based, product-based. They are also hobby-based. So ibig sabihin yung mga gustong targetin yung specific group of people, pwedeng-pwedeng gamitin ang Twitter. Then lastly, we have YouTube. So YouTube, 2.74 billion monthly active users worldwide. And 2.54 billion sa mga gumagamit ng YouTube are forced to watch in-video advertisements. Naranasan mo na ba yun? Nag-YouTube ka, tapos biglang may ads. Tapos, in-skip ad mo. Apo, may may konti, may ads ulit. So, unless mag-sign up ka for premium, you are forced to watch a great event. Also, so YouTube, 40 million adult viewers. Ibig sabihin, yung mga may buying power, 
makikita mo rin sila sa YouTube. And it is the number one viewing site in the Philippines. So, ganun ka effective naman si YouTube. Kaya, ang YouTube, kung makikita ninyo, gamit na gamit naman siya ng mga malalaking brands, ng mga malalaking companies to reach out yung kanilang mga consumers. Now, let's have comparison between this platform. First, it's about consumer audience. Sino bang consumers ang pwede mo ma-reach using this platform? Kay Facebook daw, all income brackets. Kay mahirap, kay mayaman, kahit anong category, lahat sila pwede mo ma-reach through Facebook. Now, for TikTok naman daw, low income and lower middle. So, kung ang target ng mga products mo pang masa, and you want to have a different platform, you can go for TikTok. But for Instagram and Twitter, parehas naman sila, ang kanilang consumer ay from lower middle to rich. Ibig sabihin, anong maganda dito? Kung ang product mo ay high quality, good packaging, brand na siya, yung talagang may pagmamalaki mo, at talagang pang long term, I suggest for you to go using Instagram and Twitter. On the other hand, YouTube, all in the brackets then. All in the brackets, pwedeng mapanood yung advertisement mo. Now, let's go for organic reach. So organic reach, ano yung mga pwedeng mong gawin para ma-maximize mo yung available na tools sa platform para ma-reach out mo yung mga consumers mo. For Facebook, like and share. For TikTok, share and hashtag. For Instagram, you need to have posts and stories. For Twitter, retweet and hashtags. For YouTube, reviews, and for you to have your own channel. Next, target. Yung target, ito yung grupo ng mga taong to targeted natin, ng mga post natin, para mas lalong magkaroon tayo ng social media exposure. Sila kasi yung mga madalas mag-share at mag-interact sa mga post. For example, ang product mo ay pang matanda. Yung creative mo, hindi siya dapat pang matanda. Gagawin mo, Visually enticing pa rin dapat sa group of people na recommended ka the platform. Nang sa ganun, pag share nila, mas marireach yung consumer na meron ka. So, tandaan ninyo ang organic reach kung kanin-kanino ka sabihin na to. Pero mas maganda na yung ating creative nakatutok sa target na to, nang sa ganun, mas dadami yung possibility na magkaroon ng share or impression sa product natin. Now, for Facebook, age 18 to 30, sila yung madalas mag-share kasi. Sa TikTok at sa Instagram, youth and young pro, sila yung madalas ding mag-cross-platform interaction. For example, sa TikTok, nakita nila na maganda yung video, isi-share nila sa ibang platform. Ganun ang, ganun ang ginagawa ng youth sa young pro. Sa Twitter naman, Mga young pro kadalasan ang dapat pinatarget natin kasi karamihan ng nasa Twitter, mga young pro. But at the same time, pati mga fans, yung mga fans ng K-pop artists, solid kapamilya, mga tao na sobrang dami na kanilang political views. So sa Twitter, doon natin sila pwedeng targeted. Next, we have YouTube. Sa YouTube naman, all ages. Bakit? Sa YouTube, Ang form of advertisement ay dalawa, pwedeng pay at pwedeng organic by using influencers or creating your own vlog. So sa YouTube ang ginagawa, halos karamihan naman pag nagustuhan yung content mo, isi-share nila sa other platform. Next, we have creatives. So creatives naman, ito yung gagawin nating type of post para mas ma-maximize natin yung reach natin sa mga consumers. So for Facebook, dapat viral content sa TikTok. Content with viral songs. Sa Instagram, dapat visually appealing. Sa Twitter naman, maganda dapat may photo at merong good copyright. Remember, sa Twitter, limited lang yung characters na pwede natin gamitin. At sa YouTube, pwede natin i-maximize yung uploading your own videos and stories. What type of stores will benefit? Sa Facebook, all type of stores. Basta alam mo lang kung paano i-focus target yung mga consumers mo magagamit mo ng maayos yung Facebook platform. TikTok, ito naman yung mga fashion and beauty shops. So, ibig sabihin if you're selling RTWs, if you're selling makeup brands, if you're selling accessories and jewelries, go for TikTok. Instagram, 
ito naman yung mga stores na nag-build ng brand. Okay? O kaya yung mga niche stores. So, ibig sabihin, if you are building a specific brand, Instagram ka dapat. Also, for Twitter, ganun din brand sa ang niche. Remember, depende sa trending hashtag, pwede kang makisabay ng advertisement doon. YouTube naman, then and then brand sa niche. Pero sa YouTube, mas magbe-benefit yung mga big brands, yung mga empire na talaga. Sila talaga yung may kakayahang magbayad ng malaki for advertisements. In conclusion, we have four key takeaways. Number one, embrace social selling. You need to establish your presence on social media for you to effectively reach your customers. Well, napag-aralan natin, mas maraming nakatambay sa social media and all the more na mas malaking opportunity for our product to have an exposure. Number two, reach your audience where they are. Pay attention to which platform your key demographic uses and develop content there to catch their attention. Kanina diniscuss natin ng mabilisan. Pero don't you worry, sa darating na workshop, hihimay-himayin natin yan para mas matutunan natin kung paano natin i-reach out yung mga audience natin with the correct platform. Number three, customize your content across platforms. I've been talking about creatives, about copyright. Huwag po kayong mag-alala. Sa workshop natin, titirahin natin lahat yan at talagang gagawan natin ang paraan para mas maintindihan ninyo. Ang sabi nga, no single asset and copy should go across all your social channels. Customize and tailor your approach for optimal results. Hindi pwedeng one post fits all. Number four, approach social strategically. Start with a clear goal in mind, choose the right platform, ensure smooth customer experience, and test and learn. <laughs> Ibig sabihin po nito, we really need to identify which platform to choose. Na-experience na po ba yung nag-Facebook ka, you, you, you have posted on your page, you have shared on your profile, and then you have your friends comment up doon sa post mo, pero kahit anong mangyari, wala pa rin masyadong nakakakita. Well, to be honest with you, most of the people, ang tingin nila pag nag-share ka, okay na talaga. Pero... In reality, there are tips and tricks and techniques that we can use para mas ma-maximize natin ang organic reach. Kung kayong mag-alala, lahat po ng mga napasadahan natin ngayon, masihimay-himayin po natin sa mga darating ng workshop. So ngayon po, uh, I just taught you the basic and what you need to understand so that pag nag-workshop po tayo, mas magkakaroon po tayo ng malinaw na pangunawa doon sa mga bagay na ituturo ko. Yung nakikita po ninyo ngayon sa screen ninyo, yan po yung mga topics na i-discuss sa Workshop 1. Sa Facebook, Advanced Discussion, Business Strategies, sa Facebook page, Creation, Configuration, Tips and Tricks. Sa Content Creation, we have Creatives and Copyright. At sa Reach, we have Organic, Facebook Ads, and Business Manager. So, mas malalim pa pong talakayan, mas hihimay-himayin natin sa darating ng workshop 1. Sa ngayon po, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pasensya na po at medyo ginabina po tayo. Pero ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagdalo sa ating business as mission. Again, sa Diyos po, lahat ng papuri, lahat po ng ating ginagawa ay para sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan. To God be the glory and may His name be always praised. And may God bless you po. Ayan, thank you po, Brother Ton, for that very insightful presentation. Baka po meron ng mga gustong magtanong, especially po sa part na to. Dahil um, karamihan sa atin malamang bago sa social media selling. Ayan. Uh, wag din po kayong mag-alala, may mga workshops din po na gagawin si Kuya Ton. If wala pa kayong mga accounts or hindi kayo masyadong familiar how to use the platform, tuturuan po niya kayo sa mga susunod nating workshops. Ayan po. Sige po, baka meron po kayong questions. Ayan. Meron tayong first question from Brother John Carlo. Is it advisable to use 
new social media platforms like Laika? Uh, well, yung mga social media platforms like Laika, Kumu, and other applications, those are actually for influencers talaga. So it's more of your uh, you're going to make a live video and then after that you will be receiving uh, in a form of gems or coins para kumita ka. So yung mga ganong klase ng platform that is for influencers, vloggers, artists, celebrities, mga ganon. So uh, if i adapt kasi natin siya sa company, ikaw dapat yung babayaran ng like. Ah. So for example, yung yung iyong coffee shop, JC, ang gagawin doon uh, imbis na nang ibayad sa'yo through cash, ang ibabayad nila sa'yo like a gems, which is, as of now, hindi pa talaga siya advisable for for small markets. Even yung like a gems actually is quite shaky right now. Hindi pa siya ganun ka-establish like uh, like other uh, apps, uh, 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 sorry, paid apps na, na meron na on the market. So, sa ngayon, uh, if meron tayong mga, uh, mga participants that they are into uh, vlogging, they are into influencing people through their social media accounts, mas advisable to use like that. Thank you. Um, balikan ko lang yung isang question kanina. Nakat na kasi to eh. So, from Miss Karen Baura. Since branding and rebranding is different, in branding, since nagtatry tayo na ipakita ang isang fresh na product, and you are still starting, and you don't also have created my creative minds for logo. Is it better or smart to start with no logo first or much better na wala muna since starting? Ayan, sige ako, uh, sasagutin ko siya from a point of view na hindi masyadong involved sa online. Kasi parang feeling ko, dagdagan mo na lang to, Brother Ton, kapag ang primary platform mo kasi is online, mas maganda meron kang logo eh. Yun kasi yung unang maaalala ng customers. Pero sa amin kasi, um, ang primary target market kasi ng company namin ay palengke. So doon, um, yung packaging, doon sila mas tumitingin. Pero uh, ano ba, kapag, kapag commodity kasi yung amin, pansit kanton, yan, so more on sa price sila. So depende doon sa product mo. Eh kasi kami palengke, hindi naman masyadong tumitingin sa design yung mga tao sa palengke. Una nilang tinitingnan presyo. So di baling hindi ganun kaganda yung label mo. Ang importante, swak sa budget nila. But I think if your main platform would be online, important yun, yung logo. Kasi yun palang, ano eh, isa na siya sa una mag attract eh. Dahil, pag nag-online ka, ang kalaban mo nga dyan, yung nagsiswipe lang. So, if hindi sila ma-attract doon, um, possible na, hin- na hindi nila makuha, hindi sila maging interested sa product mo. Um, ayun. Uh, brother Tom, maybe you can add more? Uh, well, online is actually having good visuals talaga, di ba? Uh, one, one thing that makes... Uh, post trending or viral is good creative. So sinabi po kasi natin creatives, yung po yung yung post na gagamitin mo, uh, creatives actually focuses on on products eh, on your services or your products na i-market mo online. So kahit naman din po, uh, 'di ba? For example, Instagram, mas nagkakaroon ng maraming exposure pag mas maganda yung picture. Ganun din naman sa Facebook, mas maraming like yung profile picture mo pag kakaiba, pag hindi siya laging nakikita. Nakawitness na po ba kayo ng tao na napalit na palit ng profile picture pero parang background lang yung napapalitan? Parang gano'n, di ba? Sa umpisa, ilalike mo eh, pero dahil parang background lang yung napapalitan, susunod, ini-ignore mo na siya. So, uh, yung ating mga social media viewers, they are always visual. Lagi pong visual muna bago pa yung ibang aspect. So, if you will be engaging online, I really suggest for you to to have everything ready na din. Para naman sa gano'n po, Hindi na rin masayang yung effort mo. Pinakilala mo na yung product mo, pinakilala mo pa yung brand mo, pinakilala mo pa yung Facebook page mo o yung, ating, uh, yung iba mo pang social media platform. At least sabay-sabay, nagkaroon tayo ng exposure sa maraming tao. Yun din yung sinasabi ni Sister Kim kanina regarding sa branding. Uh, ang sabi po ni Sister Kim kanina sa branding, di ba? Yun yung talaga yung mag-represent ng company mo. Saka, di ba? For example, ang bata naman hindi marunong magbasa ng, ng ano eh. Uh, hindi, uh, sorry, ang mga bata hindi marunong magbasa. Pero pag nakita nila si Jollibee, kilala nila kung sino si Jollibee. So as early, so early uh, uh, sorry, as early as now, I suggest 
kung hindi pa kayo nag-uumpisa or nag-uumpisa pa lang kayo, eh, lahat po ng mga kailangan, i-prepare na natin. Ngayon, kung, kung hindi kayo marunong gumawa ng logo, I think, ito rin po yung sa, isang, sa iba pang mga kasamahan natin na uma-attend ngayon. Paano yan, Kuya Don? Hindi naman kami marunong sa social media. Paano yan, Kuya Don? Medyo, hindi naman ako magaling sa ganyan, hindi man ako magaling sa ganun. Ako po, ang tanging, ang, ang aking secret po dyan, naghahanap po ako ng taong magaling sa ganun. So, ibig sabihin, for example, hindi po ako marunong mag-edit ng logo. Ang gagawin ko, maghahanap ako ng taong marunong mag-edit ng logo. Hindi po ako marunong sa grammar. Ang gagawin ko, maghahanap ako ng taong tingin kong magaling sa grammar. Kahit, hindi po, kahit yung taong mahanap nyo, hindi siya yung pinaka the best dyan. Pero kung one step ahead siya sa inyo, meron at meron pong improvement na mangyayari sa inyo. So, a- ako ay really suggest, kung kayo po ay walang ganitong klase ng, uh, walang ganitong klase ng skills, sa, sa pag-advertise online, you can always look for people. Sa TikTok, alin nyo po, madal- madalas po nga yung nadidiscriminate talaga yung mga nagti-TikTok. Pero isa po sa mga pinupuntirya ng mga uh, experienced microsellers ang TikTok. Kasi sa TikTok po ngayon, mar- maraming, uh, sorry, maraming traffic po ang nagagaling sa TikTok papunta po sa social media platform nila. So, ganun po. Kung hindi kayo marunong mag-TikTok, hindi maghanap po kayo ng kapitbahay ninyo, kamag-anak ninyo, or ka-church ninyo magaling mag-TikTok, then siya po yung pag, siya yung i-ask ninyo na tumulong para sa inyo. So, ayun po. Yan. Thank you, Kuya Ton. Another question we have is, for using organic way of advertisement, how many percent that your service or product is Uh, would be sold. Please use examples like 1 is to 100. Ah, nakamute ka po, Kuya Ton. Yeah. Sino nagtanong? Si Karen. Si Karen ni- thanks for the question, Karen. Uh, to be honest with you, sa organic reach talaga, minsan hindi ka talaga bibenta. So, for example, kahit 100 customers na naka-reach, for, if organic siya, may possibility hindi ka bibenta. Again, sabi ko nga kanina sa, 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 sa lecture ko, pag nag-share ka sa Facebook, most of the time, ang nakakakita lang doon na sa 5% to 10%, depende pa sa algorithm ni Facebook. Tapos, ang makakakita nun ay yung madalas mong kausap, yung madalas mong, uh, yung madalas mong kachat, madalas mong nilalike, at yun yung mga kaibigan mo. Minsan yung mga kaibigan mo, sila pa yung last na bibili sa shop mo. Tama? The only way for organic reach to be uh, to be effective is for your content to be viral. Ma-share siya ng ma-share na to the point na pag na-share siya sa ibang tao, may, uh, magkakaroon na exposure yung product mo nang wala, sa, nang wala sa network mo, nang wala sa friends mo. Kasi kung yung mga friends mo lang, sooner or later, sa umpisa, susuporta sila sa iyo eh. Pero ang magiging problema dyan, pag tumanggal yung tagal, natikman na nila yung product mo, halos linggo-linggo bumibili na sila, sawang-sawa na sila sa product mo. O kaya yung damit mo, paul, yung damit na binibenta mo, halos sa na bumibili. Next time, magahanap na yun ng iba kasi may meron ding specialization yung, yung mga damit na ginagawa mo eh. So, ako, I really suggest para ma-maximize natin yung organic, we need to have, to really have a viral content. Meron po akong alam na page. I-share ko po ito sa workshop. I-share ko po sa workshop. Ang tawag po dito, uh, meron pong isang page na meron 500,000 followers. Akala po nung page na yon na porket may 500,000 followers sila, marami nang bibili ng product nila. Dahil hindi po nila iningatan yung page nila. Ang, nag, ang, 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 ang nagpa-participate lang po sa page nila, usually isang like lang, dalawang like lang, walang share. So, meron pa rin po talaga mga tips and tricks on how to take care of your page. Ngayon, uh, to sum it all up, kung kayo po ay umaasa sa Facebook page ninyo para po magkaroon kayo ng benta, you're doing it the wrong way. There's no, uh, there's a minimal possibility na magkakaroon kayo ng benta just by posting good creatives sa Facebook page ninyo. For example po, uh, nagpa nagpa-pictorial kayo, gindahan ninyo yung design, tapos pinost ninyo sa Facebook page, it doesn't end there. Marami pong mga factors na kailangan gawin at kailangan i-consider para po, mer- para po makabenta or ma-reach nung, customer, ay, nung product ninyo or nung post ninyo, yung target customers ninyo. Remember, ang social media platform is a platform po. It doesn't guarantee yung, yung sales po sa product ninyo. 
So sa mga workshops po natin, somehow I will be teaching kung paano, kung paano po natin gagawin. Kaso sa ngayon po, gusto ko man i-discuss, hindi ko po siya ma-i-discuss. Why? Kasi gusto ko pong bigyan ng pagkakataon yung mga tao na maghanap ng, ng expert. For example, uh, let's say si, uh, si Sister Cynthia, hindi, hindi, medyo hindi siya maalam masyado sa Facebook. So kakausapin niya ngayon yung mga anak niya. O oh, oh, anak, sino ba sa inyong magaling sa Facebook? Sumama kayo sa akin next time sa workshop. Nang sa ganun, pag tinuro ni Brother Ton, hindi lang ako yung nakikinig. Alam niyo kung paano i-apply. So yun po yung importance ngayon na tinuturo po namin sa inyo yung basics. Nang sa ganun, pagdating sa workshop, medyo dala niyo na po yung mga armas ninyo. At isa puro sa mga armas nga ninyo, kung, kung hindi kayo marunong bumarel, maghahanap kayo ng tao marunong bumarel. Parang ganun po. Ayan. So, I guess another advice I could give pagdating po doon is um, i-maximize po natin yung free publicity nga na tinatawag yung uh, kapag nag-door-to-door -door ka, for example, or naibenta mo yung products mo sa, let's say, limang tao may umorder. As much as possible, kuna natin sila ng review kasi ito rin yung pwede yung gamiting post sa inyong social media. Ito madalas ko itong makita sa Instagram eh. Kasi nga, what others say about your product is ano, mas, ma mas powerful yun kaysa dun sa anong kaya mong sabihin sa produkto mo. Kasi ang thinking dyan, produkto mo yan, so kailangan... Maganda yung sasabihin mo sa kanya, given yon Pero what other people, especially yung mga naka-experience na nung product mo, sila yung magbibigay ng review sa'yo, mas ano yon mas you will generate more loyal customers sa ganung paraan. Then you use Facebook to showcase yung mga reviews na yon to advertise to people na ah, itong product ko, hindi lang ako nagsasabi na masarap siya, sila rin nagsasabi. So, um, yung... Viral content kasi, usually ginagamit siya not really to generate sales but to ano, help consumers remember na nag exist pala tong product na to. So, we don't really expect na mas marami kang makukuha doon. For example, kami, we launched yung um, uh, Happy Me Cooking for You sa Facebook. And then, marami siyang views kasi video siya. It shows you how to cook the products. Pero um, kung tatanungin mo kung may bumili ba dahil dun sa videos, ang sasabihin ko sa, sa 5,000 na nag-view nun, isa lang yung nag-message sa page namin kung saan bibilhin. Kasi ang purpose, pero hindi ako nalungkot doon. Kasi ang purpose namin, kung bakit namin nilabas yon ay para malaman ng tao na may happy me at ganto siya gagamitin. So, you have to be clear. Ano ba kasi yung goal mo sa paggamit ng social media? Kasi kung pagbebenta, may ibang may ibang way, may kailangan kang sundin. Uh, kung ang goal mo lang ay mag ano mag brand recall tulad ng mga nilabas ng RC Cola, yung Julie's Bake Shop kung na nakita niyo na, yung Angkas. Yan, hindi naman talaga sila nag-advertise to sell. Nag-advertise sila to let you know ay naggumagawa sila ng viral content to let you know ah nag-exist pa kami. Ah nandito pa kami. So ayun, um mas matindi pa rin na makabenta yung um ano talaga, yung i-direct sell mo siya or mag-chachagain mo na magbahay-bahay or yung online na magme-message ka kung online kayo and sa Shopee, yan. And then you get the reviews. Kasi ako, for example, when I buy stuff from Shopee, Lazada, ganyan, hindi ko tinitingnan yung ano eh, uh, lalo na pag commodity. Mas doon ako nagpo-focus sa reviews. Yung brand mo, ano yan, madedevelop kasama kasi yung reviews doon sa pag-develop ng brand. Maganda na maganda na yung logo mo, brand name mo, catchy na siya. But if you do not have uh, so many reviews, hindi rin siya papato. Kung baga, sisikat lang siya, pero hindi siya mag-generate ng sales. So magkaiba kasi yon yung goals nung dalawa na yon. I think uh, the proper term for that, Sister Kim, yung sa reviews is social proof. So yung social proof talaga, very important siya kasi... Uh, sabi nga, uh, when, when you create post, ang pinaka-aim nun is for you to have exposure. Usually sa organic, ganun talaga eh. For you to have exposure. Ngayon, kung tatanungin natin, yung, yung, yung kanina nga na example, one is to 100, depende. Kasi kung yung 100 na pinagdalhan ng, ng post mo, na expose sa 100 na tao, eh, hindi naman sila yung target market mo, mababaliwala talaga. And 
one thing na gusto kong idagdag dyan ay uh, depende rin kasi sa, sa service or sa coverage na kaya mong gawin. For example, if sa Bichaida's Kitchen, they can they can really uh, uh, bake tapos pwedeng ipadeliver, then maganda. Ang, ang, ang kailangan mo lang talaga doon is exposure. And then later on, yung exposure, may tinatawag po tayong conversion. Pag natapos exposure, then proceeds the conversion, then the actual sale. Yun, sa mga ganong klase ng mga, sa mga ganong klase po na product based tayo tapos you can you, you can uh, send it anywhere walang problema pero meron po kasi tayo mga location based na mga uh, na mga companies for example we have chicken manok we also have yung yung coffee shop ni JC yung Ecclesiastes then we also have yung mga sari sari store or mga lugawan pag ganun po kasi uh, meron po tayong tinatawag na na demographics na kailangan nating i-configure lalong lalo na po sa, uh, sa 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 Facebook posting kaso hindi na po siya sa hop ng organic reach yun na po, uh, yung detail targeting na po, yun po ay part na siya ng paid reach. So medyo meron ka pong cash out na, na, na dapat gawin para magbayad po sa mga platforms for your post to reach particular uh, particular people. Sige po, next question po tayo. Next question natin, any suggestion po or resources na pwede magtingin ng magagandang creatives para gawing inspiration and idea to produce creative juices for marketing and advertising? Uh, well, Kim, to be honest with you, depend, depende rin kasi ito. Depende una sa target ng product mo. Sino ba bumibili ng product mo? Ikalawa, depende sa platform na, gag, na, na gagalawa ng product mo. Kasi nga, uh, merong, mga, merong mga products na mabenta sa Instagram pero hindi mabenta sa Facebook. Hindi rin pinapansin sa, sa Twitter. Meron namang mga, mga, mga products na ang kaya lang... Ang kaya lang uh, ang, Meron lang ilang mga kumpanya lang din naman ang kayang mag-advertise sa YouTube. Katulad siguro ng Ricky Mel, pwede na silang mag- mag-advertise sa YouTube. Pero yung paghahanap kasi ng creatives, uh, most of the time, uh, medyo matagal yung proseso nito. Ang kailangan mo kasing gawin dyan is for you to, to collect ideas. For example, eto, ganito lagi ang ano ko dyan. Ganito lagi ang, ang example ko dyan. Pag pupunta ko ng Divisoria, kunwari, kailangan kong bumili sa Divisoria ng ano, ng aparador. Habang habang naghahanap ako ng bilihan ng mga aparador, ang ginagawa ko, lahat ng mga dinadaanan ko, tinatandaan ko. Tinatandaan ko kung ano yung mga items na ganito, kung ano yung mga items na binibenta sa ganito, sa ganyan, kahit hindi ko sila kailangan. Pag nagpunta ko ng Divisoria, hindi lang aparador ang hahanapin ko. Nag-iipon ako ng mga, ng mga product sa utak ko. Nang sa ganun, next time na may kailangan ako, meron akong project or meron akong gagawin pa yung bagong business at may kailangan ako, Meron na akong stock knowledge sa kung saan doon ko ipo-pull out lahat ng available na resources sa Divisoria. Ganon din po sa creatives. Hindi lang bas- ang mangyayari kasi pag naghanap kunwari meron ka ng concept or meron ka ng product tapos hahanapin mo na lang siya online. Pag hinarap pag hinarap mo siya online, ang tendency niyan hindi man hindi mo man gayahin ng eksakto kaparehas nung nung nakita mong maganda. So what I what I suggest is for you to also spend time na mag-view talaga ng mga iba't ibang klase ng mga creatives. Well, kung creatives ang pinag-uusapan, pwede na tumambay sa Instagram, hanap ka ng mga products doon, check ka, pe- tapos uh, siguro spend one hour to two hours just by simply uh, simply checking all the, the good creatives there. Tapos after mo, mag- after mo mag-collate or mag-compile ng mga ideas sa utak mo, saka mo pagsamasamahin so that you can create your own. So ganun po talaga yung setup. Pero kung ang hinahanap ninyo ay magandang uh, magandang magandang resources for that, uh, meron po tayong mga sites na available naman. For example, we uh, we have Etsy, we also have Pinterest. Doon po, marami po talaga mga magagandang outputs doon. So, ayun po. For creative juices, lalabas lang po yung creative juices pag, pag meron ka, <laughs> diba ang juice galing sa prutas? So lalabas lang yung juice na yon pag meron ka nang naka-inbox na prutas sa utak mo. So ganun po ang, ang sistema doon. Okay, next question po. Ang iba ay natatakot mag-business through to- social media dahil sa mga scammers. Paano may i- maiiwasang ma-scam sa online business? Ano ang mga basic security measures? Ako rin po ba to, Sir Kim? Ah, uh, yes. 
Ah, naka-mute ka. Ay, sige po. Ang una nyo pong gagawin ay kailangan nyo pong i-check yung security ng website. So, usually po, pag hindi safe, ang website po, for example, mag encode ka na ng mag encode ka ng credit cards mo or ng personal personal information mo. You need to check uh, you need to check first po if yung website mo ang nakalagay doon ay https. Pag walang s, ibig sabihin hindi po secure yung website. Hindi siya safe for uh hindi, hindi po siya safe for data encoding ng mga personal information. Uh, usually po nasa, uh, nakikita rin po integrity ng website pag merong padlock icon before before the uh, before the address. Ang problem po kasi hindi po ito masyadong visible. Hindi po ito masyadong visible sa cellphone. So I suggest if you will be creating, uh, uh, sorry, if you will be doing transactions online, gamitin yung cellphone ninyo, pero do uh, finalize the, the transaction using a laptop or a computer po. Kasi mas nakikita natin ng buo doon. For example po, ang Union Bank, ang dami po nai-scam ngayon. Kasi yung scammer po, nabili po nila nabili ng mga scammer yung website na unionbank.com. Eh, ang official website po ng Union Bank ay unionbankph.com. So, may nag yung, yung mga scammer na nakakuha ng unionbank.com po, ang ginagawa nila, nag email sila sa mga tao, tapos yung mga tao, pag pinindot yun, ini-encode yung mga username, login, pati OTP, then ang, naging, ang nangyayari po, nakukuha yung laman ng bank account nila. So, awareness din po talaga. Tapos, maganda rin yung, uh, ang unang ninyong gawin, i-check nga kung may S, S stands po, kasi po for security or padlock before the website. Ikalawa, i-confirm po ninyo yung official website talaga ng mga, ng mga, ano, ng mga companies na yon Ikatlo, na pwede nyo pong gawin is yung katulad na sinabi kanina ni Sister Kim, yung social proof po. The more na maraming nagre-review, the more na maraming, uh, the more na maraming, Uh, nagko-comment at nagpo-post ng pictures, secured po. Uh, para sa akin, mas secured na makipag-transact doon. Pero ingat lang po kayo, kailangan nyo rin pong i-check kung iba-ibang araw or continuous yung nagre-review. Kasi mayroon po mga scammers ang ginagawa nila, sila na mismo naglalagay ng review. Ang tawag po doon, dark review. Magbebenta ka ng product mo, tapos ikaw din ang bibili, tapos ikaw mag-re-review, mag-re-review. Ang tawag po doon, dark review. Ang ginagawa po doon, Isang bagsakan po yun. For example, November 7, 2020, ilang reviews nang galing iba-ibang ah, tao, iba-ibang picture, pero nang galing sa isang tao. Tapos wala nang reviews simula December hanggang hanggang March, kasi April na ngayon. So yung mga ganun, medyo mag-ingat po tayo. Ang tanging advice ko po, doon sa mga natatakot na mas scam, lalo na po na hindi pa sanay makipag-transact sa, sa social media or sa internet, Hanap po ulit tayo ng mga taong pwedeng tumulong sa atin to really verify. Pwede nyo naman din po kami i-message pag ganun po. Ayan. And siguro pertaining to if you want to sell online, ang, uh, ang advice ko po ay you use yung trusted platforms. So tulad ng Lazada, Shopee, yan may mga, meron na rin kasi silang mga ano eh, Uh, registered din sila yan sa Laura. So iwas po tayo dun sa mga hindi pa na hindi masyadong established na online platforms. Marami rin kasi ngayon na lumalabas. So dun po muna kayo sa ano sa sure kayo na marami na ring gumagamit. Yan. Uh, last and uh, very important ko nakalimutan ko. If hindi po talaga kayo nagtitiwala sa kausap ninyo, you, you can always choose uh, cash on delivery po. Very Uh, very open naman na po ngayon yung mga social sellers for cash on delivery. Kahit po sa mga e-commerce platforms, nagka-cash on delivery po. Ayan. So, next question tayo. Sa inyong pananaw, ano-anong klase ng business ang pwede at hindi pe pwede sa social media or going online? So, initially, um, may mga products po tayo tulad ng medicines. Hindi po yan basta-basta pwedeng ibenta online. And I guess the best advice, ako po, personally, what I can give you is kung hindi po registered yung inyong product or kunyari mag-resell kayo, tapos ano siya, 
lalo na kung pagkain, yung mga nakapak, ganyan. Kung hindi po siya registered, huwag niyo po siyang ibenta. Kasi ano yun, isa rin, babalik din po yan sa inyo. Um, yun yung alam kong bawal eh. And then aside from that, we have yung mga tobacco, bawal siya online. We have yung uh, medicines, unless you're the you're a pharmacist, yung mga mercury drug, they have kasi over-the-counter medicines they can sell online. So unless you are a le uh, legitimate reseller, wag po, ninyo, wag po kayong magbebenta. Yung kunyari, bibilhin nyo lang yung gamot, tas ibebenta nyo siya. So hindi po pwede yun. Okay, uh, baka po may madagdag pa? Uh, hey, so Mag-present lang ako sandali dyan sa sinabi. Kasi I think ah. uh, they're, they're trying to figure out if yung business ba nila, kung pwedeng dalhin sa social media. Lalo na iba, iba kasi tayo ng klase ng, ng products and services. So let me just share this one. Ito po ay yung kabaliktaran ng organic reach. Ang tawag naman po rito ay paid reach. So if done properly po, kahit konti lang po yung i-cash out po ninyo for paid reach, for example, 100 pesos, 200 pesos, if done properly, uh, pwede na po kayong magkaroon talaga ng mga customers for this. Actually, we have here one, uh, ganito po namin sinumulan ang, ang, ang style and shine po eh. Pero ngayon, dahil marami na pong bumibili sa amin sa Shopee, yung aming sales po ngayon is organic na kasi sa Shopee. Hindi na po kami nagbabay. Now, uh, let me just share this po para makita ninyo na almost lahat naman po ng company or uh, lahat po ng product ay pwede ninyong dalhin online or service. Depende lang po talaga sa pag-configure ng klase ng campaign na gagawin ninyo for advertisement. For example, for Facebook po, ito po yung mga iba't ibang klase ng campaigns. For brand awareness, for example, Ricky Mel, gusto lang niya magkaroon ng exposure yung mga kanyang mga brands, pwede nilang pilihin yung brand awareness. Yung reach naman, ito naman yung ibabato sa napakadaming tao yung product. Walang pakialam si Facebook kung pipindutin o hindi. Then for consideration, ito po yung traffic. Ibig sabihin, if you have a website, for example, merong happyme.com, tapos doon bibili ang mga tao, Pwede pong itong gamitin nung mag-advertise yung traffic. Engagement naman, if you're looking for social proof, maraming magko-comment, maraming mag-like, maraming mag-share. App, in uh, app installs, ito po yung para sa mga web developers, video views para sa content creator, lead generation, for example, yung mga, uh, ito, karamihan sa mga tao, hindi po alam to. Nagbebenta ka ng condo, nagbebenta ka ng insurance, like, so, if ahente ka, pwede mong gamitin ng lead generation. Then we, we also have messages. Yung pag nakita yung picture, pipindutin lang yung uh, message me, ganun yung message, tapos ikaw na yung kausap ng mga tao. Maraming sales po ang nakuklose dahil sa messages. Then we also have conversions, uh, catalog sales, and store traffic. Ito naman po ay database. Ibig sabihin, medyo sobrang advanced na po ito na Meron po tinatawag si Facebook na pixel, yung po yung parang artificial intelligence advertisement ni Facebook. Ilalagay po ito roon sa website mo nang sa ganun. Kunwari, si Kib, nakita yung ads ko. Tapos clinic niya, tapos bumili siya nung, nung, nung product ko. Yung artificial intelligence po na nilagay natin sa website ko, kukuhanin yung data ni Kim. Tapos ang susunod na mangyayari po, ibaba to nung artificial intelligence na yon yung yung product ko doon sa mga may same portfolio ni Kim. So very powerful po talaga ang 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 paid ads pag mapag-aaralan lang natin. Pero kung mali po kayo ng nagawa, kung maling ads po yung napili ninyo, yung nga po yung sinasabi ko kanina, uh, kahit gaano pa kaganda, kahit gaano pa kaplanado, kung maling merkado niyo din nala, mababali wala po. So, for example, ano po tayo ha, yung uh, for example si Kuya JC, ang kanyang ang kanyang coffee shop nasa Bulacan lang. Anong pipiliin niya dito? Pwede po siya sa reach. Ano po meron sa reach? Pwede niyang i-target na uh, one kilometer radius doon sa specific store niya, yun lang yung makakakita nung kanyang advertisement. So, ang tawag po dito, uh, kung, kung may time po kayo, I really suggest for you to join the workshop kasi po doon po sa workshop, talaga pong somehow, i uh, ang tawag po rito, Hihimay-himayin po natin ito para mas maintindihan po ng bawat isa. Pero lahat po ng negosyo, as long po as inaalaw ng batas at inaalaw po ng platform. For example, lang Facebook po, bawal na po ngayon magbenta ng mga mask. Bawal na magbenta ng mga, ng mga uh, uh, medicines related to COVID. Basta inaalaw po ng platform, walang, 
walang problema po at inaalaw ng Diyos, lalo na walang problema, pwede nyo pong dalhin sa Facebook or sa iba pang platform, i-configure lang po natin yung type of advertisement or type of reach na kailangan po natin gawin for your product to reach the right market. Okay, thank you po, Kuya Ton. Then for the last question, um, it's from Ms. Karen. So based, what just like what you mentioned, that in social media, maraming user and you are using the organic way, so common friends lang po siya or mga nag-like or follow ng page nyo po. Based on your own experience, when is the best time that you can post on social media para mas sure na maraming mag-view? Is there a survey like in the morning, afternoon, or evening? So, um, after po nung question na yun, if you would check the chat box, meron po kaming shinere dyan. It's an article. It says, pinapakita niya dyan kung ano yung best day at best time na mag-post sa iba't ibang social media. So, magkakaiba kasi yung peak times ng Facebook, Instagram, uh, etc. Pero usually, um, uh, wag po kayo mag-post kapag ano, kapag mga day off. Kasi, usually, hindi masyadong nag, uh, ano yung tao. Pero pag break time, ayan. Usually, pag break time daw kasi, na, pag binasa nyo po yan, mapapansin nyo mga hapon, mga between 11am to 1pm, yun daw yung peak times. Uh, usually, kasi, yun yung time na may mga, uh, may free time yung mga tao. So, they would often check their social media account. So, yon. So, I will close the Q&A. Uh, may, may dadagdaga pa ba, Brother Don? Uh, uh, for me, actually, based on my experience, depende rin talaga sa market mo. For example, if ang market mo ay uh, yung professional, I suggest for you not to post during Sunday. Kasi pahinga na sila ng todo kasi kinabukasan, tasabak sila sa trabaho. For example naman, ang, 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 ang tawag dito, ang, ang market mo naman ay mga kabataan, ang, mga, ang market mo ay mga gamer, ang mga market mo ay talagang uh, social media active. Kami, it, it is always on our rule to post between 9pm to 9.30pm. Pero depende pa rin po. Kasi for example, ang binibenta po ninyo ay uh, gamot sa alak-alakan, gamot sa sakit sa balikat. Mag-post po kayo ng umaga kasi umaga po gising ang mga, ang mga tatay at ang mga nanay. So depende pa rin po sa target market ninyo. Ang sabi rin po dito, uh, is, is there is, is there a, sur a survey like in the morning, afternoon, or evening, or holiday, or what? Depende po talaga sa market ninyo. Kasi yung kada market po natin, iba-iba po talaga yung kanilang, uh, yung kanilang portfolio. So one thing that you need to do is for you to create a background study nang sa ganun po, mas malalaman po ninyo. For example, kami sa Chicken Manok, Dati po nung nag-advertisement po kami, hindi po kami nagpo-post ng advertisement namin or hindi rin kami nagpo-post ng organic post namin during 12 o'clock sa alas 7 kasi dapat pag magpo-post ka 2 hours before before dinner time or lunch time kasi pag pinost mo siya during lunch time or dinner time eh malamang sa malamang naka-order na yung mga tao or meron na silang specific in mind nakakainin. So know your market well po. Ayan. So, thank you for your questions. Um, that is the last topic for today. And now, we will proceed to uh, an introduction kung ano po ba yung BAM, MMI and BAM Ministry, sino-sino kami, and what, you, what can you expect from the ministry. So, proceed na po tayo sa next part. Our next segment is about the overview of MMIM BAM Ministry. Our spokesperson for this topic is a big asset to ProRed Limited Incorporated and MMIM Cubao. She also plays an important role in the BAM Ministry as she represents the implementer sector. Implementers are non-owners yet they play a significant role in the organization in helping the owners to implement business as mission in their company. To give us more details about the BAM Ministry, Let's hear from Sister Tessa Monica Bawig. And good afternoon po sa atin lahat. Uh, ako po si Tessa from MMIM Kupaw. Uh, marami na po tayo natipunan mula sa ating mga speakers. Kaya naman po bilang panghuli magsasalita na ito lang po kayong paalalahanan kung ano nga ba ang BAM kasi ito po ay important yung maunawaan po natin bago po tayo maghiwahiwalay.
makikita uh, po niyo po dyan sa mundo natin ginagalawan ang mga negosyo or mga businesses na nag exist has a given authority and potentials for good. Ibig sabihin po ay intended talaga yon for a good cause. Pero madalas marami pong Christian business people ang hindi pa talagang naiintindihan din kung ano nga ba talaga ang sole purpose, why do they exist. Meron pong tinigay ng authority ang Diyos at meron po talaga itong malaking kapakinabangan. Kaya naman gusto po natin maintindihan ng mga enter entrepreneurs through BAM. Pwede po natin i-accomplish yung redemptive work of God sa mundong ito. Gusto po natin silang tulungan para mabago yung mabago po yung mensahe na naririnig nila at pa-motivate na rin po yung mga Christian business people na kumilos para po sa mission na binigay sa atin ng ating Panginoon. Na-imagine niyo po ba kung sakali yung mga untap business resources na mga iglesia ay magagamit po ng tama para po magkaroon ng impact when it comes to mission especially na tayo ay bahagi ng MMIM and we have this MMIM vision. What if na-imagine nyo din po ba na through business, mas madaming Christians na involved po sa negosyo ang maglilid para po matapad yung Great Commission. And as a mission driven ministry, MMIM Bank is about connecting and resourcing businesses and entrepreneurs to the end. Uh, kaya kasama ito kasi since BAM is a ministry of MMIM, we see that the vision and mission of MMIM is essential to BAM's purpose. Uh, what is MMIM definition of BAM? BAM is willfully using God business as a platform to fulfill the Great Commission, share the gospel, make disciples, and plant churches. Ibig sabihin, ang pampo ay naglalayon talaga na magamit at maging instrument ang mga businesses in fulfilling the Great Commission. MMIM BAM Mission. Ang mission po ng MMIM BAM ay magamit yung mga ipinigay at itinatatiwala sa atin negosyo ng ating Panginoon bilang daan at makatulong sa pagtupad ng Great Commission sa pamagitan po ng pag-implement ng sustainable operations at makabuo ng strategies na pinaka nakabase sa prinsipyo ng Biblia na kung saan ang pinaka-core ay ang welfare ng mga empleyado, mga customers as well as sa our planet. Minsan, may mga negosyo na nakafocus lang sa customers, sa mga kliyente, sa profit. Minsan, nakakalimutan nila yung kapakanan ng mga empleyado at ng komunidad na ginagalawa nila. Kaya, sa mga, may mga business po, wag po natin nakakalimutan ng kapakanan ng empleyado. Ganun din po na ating customers. Kung ano pag-iingat natin sa ating mga customers, ganun din po sa community na kinabibilangan natin. MMIM BAM vision to become the gold standard in business operations which embodies Christian values in all aspects. Ano po bang pangitain ng BAM? Layunin po natin na mag-set ang standard kung saan hindi nalalayo sa pamantayan ng Diyos. Hindi po nawawala ang Christian values sa lahat ng aspeto, kumbaga kahit ang anggolo tignan saan man dalhin ang negosyo, mananatiling buo ang Christian values natin. Parang ganito po yan. Madami po akong naririnig na makaiba daw ang pagiging kristyano sa pagiging negosyante. Kailanman po hindi nalalayo ang pagiging kristyans at pagiging negosyante. Hindi dapat mawala ang pagiging kristyan. Yung identity as a kristyan ay mananatiling po buo at never may influensyahan ng kahit anumang external and internal factor. 
BAM goals. Una, affirmation. Magkaroon po tayo ng panindigan na gawin ang best natin para maging katuwang ang ating businesses sa pagtupad ng plano ng Diyos for MMIM. Kasama din po sa affirmation na maging bahagi ang mga negosyante sa misyon na binigay ng Diyos sa MMIM. Pangalawa, partner. Mahipagtulungan o mahipag-ugnayan po sa mga individual, sa mga businesses, sa churches, sa mga organization, and network. Katulad po ng webinar natin ngayon, pangatlo, gather. Uh, kaya po meron tayong ganitong webinar, gato klaseng pagtitipon, is to learn from one another. Magpalakasan tayo sa isa't isa, maging support group lalo na, para lalo pang mapalakas ang BAM community natin. Ang pinakahuli, resource. Uh, magkaroon ng readily available ng mga resources at tools na pwedeng magamit ng mga businesses. Uh, sa slide na bang pong ito, ito yung mga officers ng BAM. Uh, unahin na po natin si Reverend Ray Tibichaida. Siya po ang chair, siya po ang advisor ng, ng BAM. Siya rin po ang chairman of the board ng Messiah Mission International Ministry, Deputy, Deputy National Director, Rodriguez and Explosion Philippines, God Servant, and nag-iisang one in a million according to Pastora Norma. Ang ating pong chairperson is si Brother Anthony G. Andres. Siya po ang proprietor, managing director of Lapis's Enterprises. Meron din po siyang e-commerce. Account like Stylusign PH, Cruise PH, and work on progress na rin po yung Stardust PH. A business partner din po sa Chicken Manok. Uh, he is a senior member, Royal Institute of Information Technology, Singapore, a Master of Science Information Technology, Philippine Manila. Ang ating pong vice chairperson ay si Engineer Kimberly A. Hines. Uh, siya po ang Research and Operations Manager ng VTML Marketing Company and Happy New Food Company. Currently, taking Master of Science in Food Science in UP Diliman. Ang ating pong secretary si Brother Ray G. Uh, siya po ang co-proprietor, Operations Director ng Lapises Enterprises. Uh, yan. Kasama rin po siya sa Estelle of Shine PH, Cruz PH, Stardust PH, and partner din po sa Chicken Manok Food Company. And ako po, si Tessa, ako po yung uh, nagwo-work po ako sa Prodig Limited Inc. kasi account manager. Uh, ako din po yung treasurer ng NMIM Cubao Local Church. Uh, may din po ako sa K-pop, K-drama, uh, maroon ang magsulat, magbasa. Uh, magsalita ng basic hangul. Uh, ito po yung whole organizational chart ng BAM. Kung mapapansin nyo po na bakante ang mga position sa baba like training, materials, logistics, and prayer coordinator and support staff. Uh, wala pa pong mga tao yan. Uh, the positions are open. And the officers might contact you if you will be available for a specific position. We are still praying pa din po for the right people. Kaya kung kayo po ay available and willing to work with us to BAM, kung sa palagay niyo po, kayo po ang tinawag ng Diyos para sa mga position na yan, kindly coordinate with us. MMIM BAM social media accounts. Epi group chat, uh, existing na po ito. Sa mga wala pa sa chat room, you can message anyone sa mga officers para ma-add po kayo. Sa Epi group po, MMIM BAM official group uh, will be open after the webinar and we will send an invitation after the event. Every page, most of our announcements will be posted to official MMIM page. We don't have separate, separate page because we want as much as possible for MMIM attendees to know that the existence of BAM. 
Sa YouTube channel naman po, ang ginagamit po is yung MMIN TV. Uh, we will be uploading the lessons, topics, and webinars as a playlist para in case may gusto kayong balikan, you can watch the videos there. Uh, kung gusto niyo pong maging constantly updated, uh, pakicheck na lang po yung mga social media accounts ng MMIM Bank. Uh, salamat po. Salamat sa lahat na nakinig. Thank you po. Ayan. So, susunod po, um, I will be discussing yung ating workshops and what you need to do after this webinar. So, uh, Brother Reg, pasuyo na lang po ng ating presentation. Ayan. So, may kita niyo po dyan sa slides yung details about our workshop. So, first of all, our workshops will be hands-on activities whose output can be used as benchmark for your business needs. So, ito pong mga workshop na to ay gaganapin after the webinar. Uh, yung date po niyan ay to be announced pa. But the goal po dito is lahat ng in-intro namin today kasi a lot of our topics are just introductions. So, ang gagawin po namin doon, babalikan namin ng uh, papasadahan namin siya and then magkakaroon po tayo ng hands-on activity. So, for example, uh, sa topic po ni Brother Reg, we will be assisting you sa paggawa po ng mission and vision ninyo. Uh, as well as yung company profile. Doon naman po sa branding and target market, I will be helping you identify kung ano yung target market ninyo. Um, kung meron na po kayong existing logo o may mga ideas na kayo, i-re-refine natin siya doon. And then, doon naman po sa workshops ni Brother Ton, he will be focusing mainly on how to develop uh, your social media presence. So, tulad nga po nang nabanggit niya, if hindi po kayo ganun ka... Uh, master sa paggamit ng uh, ng computer, ng laptop ninyo. Uh, ang advice po namin is magsama po kayo. Baka yung mga may anak po dito or may mga pinsan nakasama sa bahay, mas maalam gumamit ng Facebook, ganyan. Isama nyo po sila sa workshop. Uh, ang pag-register naman po ay ano eh, uh, hindi nyo naman sila kailangan individual i-register kahit kayo lang po. So, balik tayo dun sa previous slide, uh, Brother Reg. Yeah. So, details, enrollment is per workshop, but the certificate will only be given to those who complete all workshops in the same topic. So, for example, po yung goal setting and planning, uh, for example, meron siyang uh, tatlong uh, topics. So, makukuha nyo lang po yung certificate kung matatapos nyo yung tatlong yon. Pero kung kunyari, ang in-enrollan nyo lang ay isa sa goal setting, isa sa branding, isa sa social media in business, wala po kayong matatanggap na certificate. So, each workshop will run for 3.5 hours with one subtopic from each main topic. So, para siyang ano, sa school natin na may iba't ibang subject sa loob ng isang uh, session. So, Uh, more or less po, itigi isang oras yan. So, for example, yung unang araw ng workshop, ang topics natin ay mission, uh, paggawa ng mission and vision. Tapos, yung sunod na subject natin ay uh, how to identify your target market. And then, yung third subject natin ay how to make your Facebook page, for example. So, yun po, um, magkakaiba na siya na topic. So, um, minimum po yan tatlong session. So, you can enroll uh, to any of the workshop. So, per workshop yung enrollment natin. Then, yung dates po natin ay to be announced pa. Pagkatapos na lang po ng webinar, I will be sending, we will be sending you yung evaluation form. So, kasama din na din po doon yung enrollment. So, uh, previous slide po tayo. Yan. So, for example, tulad nga po nang nabanggit ko, sa goal setting and planning, may three topics, subtopics po tayo. Yung mission and vision, goal setting, company profile. Sa branding and target market, we have logo and brand, product description, target market identification. So, um, uunahin natin palagi yung goal setting kasi ano po yan, siya yung pinaka-core ng lahat 
ng workshops natin. And then, yung topics po sa social media in business ay to be announcement naman. So, yung proposed format natin ay 10 minutes discussion. Brief, ano lang po yan, kung ano yung gagawin natin, paano siya gagawin. Then, ang core ng workshops would be yung ano talaga, um, output. So, pwedeng individual, pwedeng group work. Uh, kung kasama nyo po yung partner nyo sa business, maganda na, ay kung may partner kayo sa business, maganda po na mag-enroll din siya or magkasama po kayo para dito pa lang meron na talaga kayong output na uh, itutuloy nyo na lang po. Um, after naman po ng workshop, pwede pa rin po kayong magpa-consult sa amin pero ang goal lang po natin ay may maumpisahan tayo. Next, and then 20 minutes for presentation para kung may gusto na kayong tanungin. So, last slide. Ayan. So, what to do after jumpstart? So, after po ng ating webinar, you can already think about the workshops you want to enroll in. Tapos, uh, magsisend po kami ng link for the evaluation form na kasama na po doon yung enrollment for the workshop. So, either isisend po namin siya doon sa official GC or doon sa FB group or through the email or cell phone number na ni-register nyo po dito sa webinar. And then, um, sana po ay makapag-enroll na kayo sa workshop dahil um, ang goal po natin ay habang fresh pa yung topic sa utak natin ay makaarang kada na po tayo. Then you wait for your e-certificate. So you will only be given your certificate once na accomplish nyo po yung evaluation form. Yung evaluation form kasi it's a way for us also para malaman kung ano po yung mga pwede pa namin i-improve sa mga susunod na webinar. So uh, may tanong kanina doon daw po sa Facebook, um, meron daw po bang certificate dito sa webinar? Ang sagot po ay yes, meron, pero mabibigyan lang po dyan yung mga nakapag-register at nandito mismo sa ating Google Meet conference. And then finally, uh, wait for your confirmation para po sa enrollment ninyo sa workshop and other details for payment. So, finalize pa po namin kung magkano yung uh, enrollment for the workshops. So, um, ang commitment naman po namin dito ay we will make it worth your while and talagang uh, we, our goal is for you to have something to start with para po sa inyong business. So, ayun po. Um, up next po ay ang ating raffle. Yeah, to be led by Brother Reg. Ayan. Hello po. Maraming salamat po sa pag-attend. Brother Ton, nakamute ka. Ayan po. Maraming salamat po sa pag-attend po ng... Uh, ng webinar. Pero wag po muna kayong umalis after ng raffle para may pag-pray po ni Pastor Ray yung, yung mga negosyante po, yung mga negosyo natin at yung mga magiging negosyo na yung ng Panginoon. Napaka-important po ng benediction eh. So ngayon po, we will be having raffle draws. We will be having two, four, two, four, six. Uh, six winners po ng Happy Me Pansit Canton. Ayan, na may kasama pong chicken breading and dried noodles. Ayan, Mickey ba to? Ano bang noodles yun? So, tat, uh, six winners po ng uh, Happy Me Pansit Canton package. So, kung nakatingin po kayo sa akin, makikita niyo po yung price. Then, kukunin na lang po namin yung address ninyo and then papadeliver na lang po namin sa inyong tahanan. O sige, Kuya Reg, yung unang winner. Ayan, congratulations po. Ayan. Ma'am Lisa Bernal-Curi. Ayan, congratulations po. Kayo po ang unang nanalo ng ating Happy Bee Prize. Let's have another one, Kuya Reg. Okay, so two rows on. Congratulations. Hindi ko naman siguro sawa sa Happy Me, no? Kasi every Christmas meron tayong package from Happy Me. Eh. So, <laughs> ang tawag dito. Ayan, kuhanin mo na lang dito sa bahay. Kapit-bahay lang kita. <laughs> Next po. Pangatlong winner. Let's see, let's see. 
Ang dami na nga ako. Ang dami na nga Baka naman. Sige po, ipapagala po namin ito sa Baguio. Pastora Lourdes, congratulations po. Thank you for joining then our webinar. Mas mahal pa tayo yung, pamas- yung pa-deliver natin. Sige, yung next winner po, fourth winner. Pastor Roger, congratulations po. Papadala na lang po namin to sa anong pong lupalap ang form ninyo. Okay, next for the fifth winner. Yeah, congratulations po. Thank you, Martin Nagayad. Thank you, thank you for joining the webinar. And then one last winner for our Happy Me Package. Oh, my God, Diana, congratulations. Ayan, papagawa namin sa'yo po, Diana. Wait lang. Then we also, kami po kasi sa lapises, Uh, hindi po kami makapagpadala ng mga damit, gawa po ng baka hindi po kasa sa inyo kasi yung ibang mga damit po namin ay pang slim. Hindi rin po kami makapagpadala ng chicken manok kasi uh, baka pagdating po sa inyo sa Baguio, panis na po yung chicken, yung chicken manok. So, meron po kami mga maliliit na items dito. Let's start first with a Realme headset. Ayan po. Okay, Kuya Reg? Uh, also, congrats, no? <laughs> na po. Next, meron pa rin po, isang pang real head. Ayan, Justin from Dambi. Congratulations. Ayan, paralo ka na. Real me headset. Then, hello guys. Ito naman, show me headset. Xiaomi headset. Xiaomi headset for it black naman kasi ito white kanina. Next, uh, wrapping the mouse. Mouse, mouse. Yay! The fire is away. Okay. 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 Again, uh, Last instructions po for uh, for those who are with us. Pwede naman po kayong mag-message if before the workshop meron na po kayong mga pertinent details na kailangan po magdesisyonan, i-enhance na lang po natin sa workshop. Also, if meron po kami maitutulong, just simply message us po para mas somehow hindi man po kami ganoon ka-expert sa field namin, eh yung mga best practices po namin may share po namin sa inyo. Sister Kim, meron ka pa pong final words? Um, ayun po, so reminder lang, after po ng webinar na to, abangan po natin yung link for the evaluation form. 
And then, pag-isipan na po natin yung mga workshops. And if you have other questions, feel free po na tanongin ito sa GC. So, welcome na welcome naman po yung mga questions. And then, sama po kayo dun sa FB group since dun po kami magpo-post ng other source materials na connected po, hindi lang sa workshops, pero other pertinent topics uh, with regards to business as mission. Yun lang po. And congratulations to all the winners. And Pastor Ray, for the benediction po. Okay, magandang hapon muli. At uh, bago tayong magwakas sa uh, panalangin, let me congratulate the uh, leadership ng ating uh, business as mission dito sa MMIM. So, salamat sa inyong kasipagan. Uh, kung alam nyo lang how uh, hardworking itong apat na ito behind the scene prior to this uh, webinar. So, congratulations na ang inyong pagpapagal ay nagbunga ngayon. Also, I would like to appreciate everyone who participated dito sa webinar na ito. Alam kong mahirap na nakaupo sa harap ng inyong gadget mula kaninang alauna hanggang alas 5 ng hapon. But you made it. Ayan. So, congratulations at nawa meron kayong napulot dito. On behalf of um, uh, the Ministry of MMIM, at saka ng EE Philippines ay pinapasalamatan po namin kayo. At nawa ay patuloy na makatulong at makapag-minister sa inyo itong BAM. And eventually, unti-unti, ay uh, ma-place natin yung mga BAM principles sa inyong mga negosyo. And we will influence the world. Hindi po natin ito itatago lang dito sa MMIM. Eventually, we will open up yung mga susunod mga webinars natin sa ibang churches and denominations at uh, nawa maging uh, blessing ito sa body of Christ. So as for now, ay uh, magtatapos po tayo dito sa ating uh, gawain. Ibabalik natin lang lahat ng papuri at luwalhati sa ating Panginoon. So please join me. Let's bow our heads and let us close in prayer. Ngayong hapon, Panginoon, we are so grateful sa iyo pong pagsama sa amin for several hours dito po sa ginawang webinar na ito. Though hindi kami mga experts, marami pa kaming dapat matutunan, we just shared what we have sa amin pong mga kapatiran na nasa pagninegosyo at mga nagbabalak magnegosyo. Nawa po, everything that has been shared, ang lahat ng ito, Panginoon, ay magamit piece by piece ng mga kapatiran, Panginoon, so that we can do business God's way. I just like to uh, entrust unto you, Panginoon, lahat po ng mga existing businesses ng mga nag-participate dito sa webinar na ito, whether nandito po sa loob ng Google Meet or mga nagpa-participate uh, sa pamagitan ng FB page ng MMIM o ng MMIM TV, Panginoon. I pray that you bless their businesses, Panginoon, lalo na po ngayong panahon ng pandemya. Marami pong mga tao na natututo at natutoksong mandaya dahil pandemya para lang kumita, Panginoon. But uh, here we talk about being honest. Here we talk about uh, uh, yung pagiging tunay na kristyanong negosyante, Panginoon. At hindi po ito madali. And so I pray, O Lord, that as they try their best na maging negosyanteng mananampalataya, that we will carry the torch and uh, let the world know na ikaw ang aming pinagtitiwalaan, maging sa mga negosyo na ipinagkatiwala mo sa mga kapatiran. At ayan mo, Panginoon, na ngayong pandemic, ilayong niyo po sila sa mga pagkalugi, sa mga scammers, sa mga maling kaisipan, Panginoon, sa halip, bagamat bumabagsak ang aming ekonomiya, Panginoon, ang ekonomiya ng iyong mga anak, itong mga taong nagsisikap at gustong-gustong magnegosyo ng tama ay pagpalain mo, Panginoon. Hayaan mo rin, Panginoon, na mula doon sa kikitain o kinikita, matuto rin kaming maging tapat, Panginoon, to a portion yung para sa iyo, Panginoon. Hindi namin makita lang na Uh, kumita kami dahil gusto mong mapagpala kami, kundi kumita kami so that we can further your kingdom, Panginoon. And uh, one share that a business person can, uh, can uh, have, Panginoon, ay yung maging tapat sa kanilang pagbibigay bilang mga tunay na stewards, Panginoon. Salamat po. And as we journey together 
sa mga workshops at sa mga susunod pang mga webinars ngayong taon na ito, continue to bless everyone from the officers of BAM, sa mga pastor na nandito, sa mga negosyante sa bawat uh, local churches. May we all together rise up to the occasion at makita ng mundo na iba ang isang tunay na kristyanong nagninegosyo. We give you all the praise, the glory, and the honor that is rightfully belong to you alone, Panginoon. Salamat po itong aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. God bless everyone. Salamat po ng marami. God bless po sa inyo. Thank you po and God bless. Salamat po. God bless po everyone. Don't forget to join our Facebook group. Salamat po ulit. Thank you sa inyo. Bye. Thank you po. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Kuya Tom. <laughs>